Hello, good evening, friends, aspirants, and future officers. Come on, Ajay Shabai. Are just quite a day, dosh baro day, dosh baro day. Ne pori, to mande WBCS mains exam start. To tomra jagom request kore chile, je jokhon atiya ke niye atiya shete kotha hochila mande. Je session ta hoy chilo, to tomra thakon request kore chile je jodi geography optional ekta apna video kora jaye to better hoy, kima bhalo hoy, to mande kuch help hoy. তো সেই জন্যই তোমরা যেহেতু রিকোয়েস্ট করেছিলে তোমাদের যেহেতু তোমাদের সাইট থেকে যেহেতু ডিমান্ড ছিল তো সেই জন্য আমরা একটা জিওগ্রাফি অপশনাল একটা ভিডিও স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চলে এসেছি যেখানে আজকে আবার করে তোমরা সবাই বুঝতে পারছ যে আজকে আবার করে আতি আসবে আতি কিন্তু ডব্লিউবিসি 2021 এ ডব্লিউবিপিএস এ র‍্যাঙ্ক 4 করেছে ঠিক আছে ইন হার অনলি সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট এন্ড শি ইজ ওয়ান অফ দ্য ইয়াংগেস্ট ডব্লিউবিপিএস অফিসারস এন্ড শি উইল বি জয়নিং অ্যাজ আ ডিএসপি অন প্রোবেশন ঠিক আছে সো the technicalities the intricate details of uh, the subject geography uh, as an optional she is going to take uh, note of the fact thik ache baki generalistic je view point gulo ache optional keno kisher jonno ki kore ki korbe na korbe generalistic view point ta ami debo thik ache to ei generalistic view point ta provide korar jonnoi kintu ajke amader ei combined video ta karon ki generalistic view point ta tomar specified focused view point er sathe joruri lagbe ओके तो आकटा जिन जेटा बोलते चाहिए तुम्हारे क्यों कि सैम्पल अन्सार्स ठीक है ड्राइव लिंक शेयर कर दिए आतीिया जगह पाठिए सैम्पल अन्सार्स जगह तुम्हारे तुम्हारा रेफार करते पर हाउ टू रईट जिओग्राफी अन्सार्स कि जिओग्राफी नोट मेकिंग स्ट्राटेजिज प्रसेसेस ठीक है सेगुलर जो तो जरा जयन करो ता कईलि लाइक कर दो सबाई भिडियो के कारण सबाई बुझते ही पाच दिस इज अ भेरि यूनिक एंड अनयूजुअल भिडियो जो खूब कम ए रकम यूट्यूब भिडियो आ আর তোমাদের বেনিফিট তোমাদের বেনিফিটের জন্যই ভিডিওটা আনা হয়েছে তো দিস ভিডিও ইজ গোয়িং টু বি আ জিওগ্রাফি ফোকাসড ভিডিও জিওগ্রাফি অপশনাল ফোকাসড ভিডিও বেসিক্যালি আর আমরা ছোট করে একটু প্রিলিমসেও কী করি জিওগ্রাফি কী কভার করতে হয় না করতে হয় কি সোর্স সব কিছুই বলে দেবো ভিডিও ডিসক্রিপশানে চেক করবে কারণ ভিডিও ডিসক্রিপশানে অ্যাজ মাই অল আদার ভিডিওস ভিডিও ডিসক্রিপশানে কিন্তু তোমাদের সব কিছু থাকে ভিডিও ডিসক্রিপশানে কিন্তু সব কিছু থাকে তোমাদের ঠিক আছে गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम Am I audible? Yes, sir, audible. Bah, bah, bah. Very good. So, our special guest today is Miss Atiya Rahman, who has secured a rank of four in WBC 2021, uh, and uh, she will be joining as a DSP on probation. So, without further ado, we are going to start our session today. So, Atiya, let's start. is all up to you yeah, so sir i want to start with some questions i have shortlisted which i feel that is important for 2022 mains jara kichu din pore porikha ta debe seeing the last year patterns a last year question paper ami um unit wise koyekta question bolbo and then i will try discussing it i will not discuss much of paper 1 because i feel that data and material is adequately available for paper 1 so ami beshi discuss korbo paper 2 ta especially west bengal geographic part ta to uh, start i'll start with paper 1 first part jeta amra dekhte pai geomorphology as we see ki last year e geomorphology theke question eschilo ki um just a second Uh, examine the various processes of involved in chemical weathering indicate their role in bringing about topographical changes discuss the differences between cyclic and non cyclic concepts of landform evolution so as we know in paper 1 we will be in group a we will get a total of five questions among which we have to answer any two at least any two we might answer any three or any two from group a if we in case if we answer any two from group a we have to answer any three from group b so 
আমার সাজেশন সবাইকে এটাই হবে যে ট্রাই টু আনসার থ্রি কোয়েশন ফ্রম গ্রুপ এ কারণ জর্ম জিওমরফোলজি ক্লাইমেটোলজি ওশানোগ্রাফি আমার মনে হয় সবাই পড়ো ইভেন ফর দ্য ফর দ্য পিপল হু নর্মালি রিজ জিওগ্রাফি অ্যাজ দ্য জিএস সাবজেক্ট তো আমার মনে হয় গ্রুপ এ থেকে তিনটে করাটা খুব ভালো হবে হ্যাঁ তো এবার জিওমরফোলজিতে আমি আমার যেটা মনে হয় এই বছরই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দ্যাট ক্যান বি ল্যান্ডফর্ম এভোলিউশন মডেল যেটা তোমাদের ডেভিস দিতে পারে পেঙ্ক দিতে পারে বা ডেভিস আর পেঙ্ক এর ডিফারেন্সিয়েশন দিতে পারে হ্যাঁ হোয়াট ইস দ্য মেন ডিফারেন্স বিটুইন ডেভিস অ্যান্ড পেঙ্ক কনসেপ্ট আর আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দেখবে সিলেবাসে লেখা যে ফান্ডামেন্টালস কনসেপ্টস ইন ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টস ইন জিওমরফোলজি দ্যাট ইজ গিভেন বাই থনবেরি নাইনটিন ফিফটি নাইনে দেওয়া ছিল দশটা কনসেপ্ট আছে আমার মনে হয় এই দশটা কনসেপ্ট পড়ে নিয়ে একটা জিস্ট বানিয়ে নেওয়া ভালো কারণ হচ্ছে যে হয়তো তোমাকে ডাইরেক্টলি কোনো কোয়েশ্চেন দিল না কিন্তু তুমি এই কনসেপ্ট গুলো অন্য আনসার্স এর ব্যবহার করতে পারবে ঠিক আছে তো আমরা যেটা দেখে এসছি ইউপিএসসি তে সাধারণত কি করে কনসেপ্ট তুলে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কি হোয়াট ডাজ দিস কনসেপ্ট মিন আমাদের কিন্তু ডাব্লিউ বিসিএস আপাতত করেনি কিন্তু তোমরা যদি এই কনসেপ্ট গুলো পড়ে রাখো অ্যাজ আই টোল্ড অন্য আনসারে সুবিধা হবে যেরকম যেটা নাম্বার টু কনসেপ্টটা ওটা হচ্ছে জিওলজিক স্ট্রাকচার ইজ আ ডমিনেন্ট কন্ট্রোল ফ্যাক্টর ইন দ্য এভলিউশন অফ ল্যান্ডফর্মস অ্যান্ড ইট ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য ডাব্লিউ বিসিএস এ কোনো একটা বছরে এটা বলেছে that how is structured and relief related to each other so structured and relief is related to each other based on this concept so tumna jodi ei concept ta diye thon very start karo answer ta you will have a very solid very good introduction jeta ami bar bar boli tomader answers er ekta khub unique side dekhate hobe jeta possible jokhon tumra ektu beshi porbe ar jokhon tumra khub solid ekta point diye you will start your answer তো আমার মনে হয় এই বছর ইভেন আমি এই কোয়েশ্চেনটাও লিখে রেখেছি যে স্ট্রাকচার অ্যান্ড রিলিফ রিলেশন বিটুইন স্ট্রাকচার অ্যান্ড রিলিফ অফ পেনসুলার ইন্ডিয়া ইট মাইট কাম অ্যাজ আ কোয়েশ্চেন ঠিক আছে আর যেটা আমার মনে হয় পার্ট কোয়েশ্চেনে আসতে পারে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ওয়েদারিং অ্যান্ড মাস ওয়েস্টিং হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এন্ডোজেনেটিক ফোর্স এক্সোজেনেটিক ফোর্স হ্যাঁ বা প্লেট টেকটনিক বা কন্টিনেন্টাল ড্রিপ থিওরি বা সি ফ্লোর স্প্রেডিং এর একটু ছোট মতো জিস্ট চাইবে কনসেপ্টের ঠিক আছে এটা আসতে পারে বড় কোয়েশ্চেন আরেকটা যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে আইসোস্টেসি কারণ আইসোস্টেসি মানে আমাদের সময় তো আসেনি আমার जिओमरफोलजी আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে দ্যাট আমরা যদি জিওমরফোলজি স্ট্রাকচার প্রসেস অ্যান্ড টাইম দেখবে যে আমাদের এভোলিউশনের মডেলগুলো আছে স্পেশালি ইন দ্য কেস অফ ডেভিস তো ওখানে তিনটে পিভোটাল রোল আছে তিনটে জিনিসের সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার প্রসেস অ্যান্ড টাইম তো তোমরা এখানে আমি বলতে চাইবো এই আনসার্স গুলোতে একটা জিনিস দেখাতে পারো দ্যাট ডেভিস এর কনসেপ্ট ইস বেসড অন দ্য ফাংশন অফ এসপিটি দ্যাট ইস স্ট্রাকচার প্রসেস অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট দ্য প্যারাডেমিক শিফট দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন দ্য এভোলিউশন অফ জিওগ্রাফি প্রথমে ছিল নন প্যারাডাইম তারপরে ছিল ক্লাসিক্যাল প্যারাডাইম যেটা সেভেনটিন এইটি ফাইভ থেকে নাইনটিন সেঞ্চুরিতে ছিল তারপরে হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল প্যারাডাইম যেটা হচ্ছে এইটিন নাইনটি নাইন টু ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এই হিস্টোরিক্যাল প্যারাডাইমে আমাদের এই কনসেপ্ট গুলো আসে সেটা হচ্ছে ডেভিস এর কনসেপ্ট পেঙ্ক এর কনসেপ্ট কিং এর কনসেপ্ট হ্যাক এর কনসেপ্ট এই কনসেপ্ট গুলো আমাদের এইটি এই হিস্টোরিক্যাল প্যারাডাইমে আসে আর একটা লাস্ট যেটা হচ্ছে প্রসেস প্যারাডাইম যেটা এখন আমাদের যারা রিসেন্ট জিওগ্রাফার ছিল যেরকম চলি স্ট্রলহার স্কাম এই জিওগ্রাফার গুলো বেসিক্যালি আমাদের হচ্ছে ফাইনাল যে স্টেজটা সেটা হচ্ছে প্রসেস প্যারাডাইমের পার্ট তো তোমরা এরকম ভাবেও আনসারটা শুরু করতে পারো যদি এভোলিউশন অফ দ্য মডেল এভোলিউশন অফ ল্যান্ডফর্মে কোনো রকমের মডেল আসে বা ডিফারেন্স আসে ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য আনসার দ্যাট হাউ জিওগ্রাফি হ্যাজ হ্যাভ আ প্যারাডাইম শিফট 
since uh, ancient period. Thi na chhe. Ami chhatte paradigmi naam mention kolle, ami abar repeat kochi. Ek hoche non paradigmi, second hoche classical paradigm. फलो करो जिओमर्फोलजिर Make isos, माने आंसर गुलो पॉइंट वाइज बनाओ, बेशी थरोली लीक बे ना, थर माने आंसर्स लीक बे ताश शादे शादे डायग्राम देवा, आइसोस्टेसी रो डायग्राम आशे, and start the answer, like आइसोस्टेसी ऑनी के शुरू करे दे डेफिनेशन दिए कि दुजने की कॉन्सेप्ट बोले, जो ओरो को मैं बोल बे ना, आ जॉर्ज I don't exactly remember the name. Plum Bob ni ek jo nge chilen Mount Everest er kache jekhane attraction er oi jinish ta uni dekhe chilen tokhon ei concept of isostasis ta es chilo. George amar mone ache na puro naam ta. To tumra oi boi ta porbe to okhane inish introduction e tumra ei part ta debe that how did the concept of isostasis evolve. To this will be a good introduction in that case. I guess I'm done with geomorphology. Second day, I'm in Jabo Hotche climatology. Class. Ah, इकने आती है। हाँ, हाँ। आती है। इकने I'm in just एक्टर जिन्हें शिक्षक बोल बो। जे धरो geomorphology जी जेटा तुम्हारे सविंदर सिंह जेटा तुम्हीं बोल ले। सविंदर सिंह तो बिजनेस कोडे तुम्हारे प्रोचुर extensively तुम्हारे लिखा आचे वही था। विशाल बड़ो वही ठीक आचे। उटा extensively और कुम्भे बोत्ते कले poor cost to benefit ratio है जावे। Basically those were focusing on geomorphology. That is chapter two or chapter three. ठीक आचे। Chapter two the fundamental concepts of geomorphology और chapter three the theories of landform development। माने if if students specifically focus on the two chapters, माने then it is going to be very beneficial for them. कारण की इखान ते के maximum concept ता तुम्हारे उठे आज भे और एक ता जिनी शोलो माने जे material ता जेटा तोहरी कोड भे students ता जेटा material ता तोहरी कोड भे सभी दशिंगे ते के जेटा पोड़ भे होय तो शेटा तुम्हारे selectively पोड़ते होय कारण की ऐतो समय नहीं जे particular एक topic के पोचु समय दी दे पार वो ठीक आचे आर इखाने आर एक ता जिनी सामी तो खाने स्लो पैनलिसिस बोले एक तो जीनिश आचे तो हमारे ठीक है जो ज्योग्राफी थे तो स्लो पैनलिसिस जो क्वेश्चन डा स्लो पैनलिसिस क्वेश्चन जुड़ी आशे तो तुम्ही की कोते पर स्लो पैनलिसिस क्वेश्चन है तुम्ही लिमिटेड एप्लीकेशन तार जो मने स्लो पैनलिसिस जो लिमिटेड एप्लीकेशन शे लिमिटेड एप्लीकेशन � more money if you ornamentalize your uh, optional paper money it becomes more easier for the examiner to understand it ঠিক আছে তো আমার মনে হয় যে এই ছোটখাটো জিনিসগুলো যেগুলো আতিয়া বলছে সেগুলো তো obviously that that will cover 90% of your optional preparation আর আমি টুকটাক করে যেগুলো বলছি এগুলো একটু মাথায় রেখে দিলে কি তোমাদের অপশনাল পেপার লিখতে কিন্তু খুব সুবিধা হবে আশা করছি আপনি আপনি স্যার আপনি যেটা স্লো অ্যানালিসিস এর বললেন আমি ওটাকে একটু এলাবোরেট করতে চাই डायग्राम प्रथम जेनरेटेडिटी तो यूथ स्टेज है हमरा ये टा देखते पावो ये बार पिंक जरूर कौन बोले चाहे स्लोप रिप्लेसमेंट एर कथा तो तुम रा बैक मने डाइट का में देखा थे पार्वे ये टा जो भी तुम्हारे ओरिजिनल स्लोप है आस्ते आस्ते ये स्लोप टा ए दी के रिप्लेस हो चाहे डेन्यूडेशन एर कारों ने तो ए जीरीज बोलो जेटा सर टर्मिनोलॉजीज गुलो आशे, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू यू टू यूज़ दिस टर्मिनोलॉजीज। तो हमरा बांग्ला तेले को की इंग्लिश तेले को दैट डजन्ट मैटर। बट ए जे की कॉन्सेप्ट गुलो, तो मने आमर एक जन जाना सुना आशे, जिनी यूपीएससी पेपर चेक करे, तो ज्योग्राफी दी ऑप्शनल पेपर। 
তো আমি ওনার সাথে একদিন কথা বলছিলাম উনি আমাকে এই কথাটা বলেছিলেন যে অনেক সময় কি হয় আমরা বেশি ডিটেলস এ যাই না লাইন বাই লাইন পড়ি না কি টার্মিনোলজিস গুলো খুঁজি আনসারে যে আমরা ওই টার্মিনোলজিস গুলো দেখে নেই তাহলে আমরা বুঝে যাই যে স্টুডেন্ট জানে উত্তরটা নিয়ে আমরা মানে ওকে ভালো মার্কস দিয়ে বেরিয়ে যাই তো দিস ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু মেনশন মেনশন দিস টার্মিনোলজিস এইগুলো তোমাদের আনসার গুলো কি সুন্দর করবে এটা হচ্ছে তোমার আনসারের অলঙ্কার হবে যেটা আমরা বাংলায় বলি না অর্নামেন্টস টু দি অর আনসার দিস দিস থিংস উইল বি দ্য অর্নামেন্টস এন্ড দ্য ডায়াগ্রামস উইল বি দ্য অর্নামেন্টস এন্ড দ্য টার্মস তো এটা স্যার ভালো কথা বলেছে আর কিং এর ক্ষেত্রে আমরা জানি প্যারালাল লিটারি থিওরি আছে কিং এর আমার মনে হয় না বড় করে কোনো দিনও প্রশ্ন এসেছে নরমালি ডেভিস আর বেঙ্ক এর আসে কিন্তু যদি স্লোপ এর কথা বলা হয় দেন ইউ ক্যান মেনশন দ্য থ্রি অফ দেম এমন কি হ্যাকও মেনশন করা যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অত ডিটেইলস এ না গেলেও হবে যারা জগ্রাফি অনার্স এর স্টুডেন্ট তারা পড়ে থেকেছে তাদের জন্য অসুবিধা হবে না মেনশন করার জন্য কিন্তু যারা নন জগ্রাফি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে তারা অন্তত তিনটে মেনশন করবে সেটা হচ্ছে ডেভিস ব্যাংক আর কিং ঠিক আছে তাহলে আমি স্যার ক্লাইমেটোলজিতে যাই ক্লাইমেটোলজি আমাদের সময় খুব কমন কোয়েশ্চেন এসছে দ্যাট ইজ ক্লাসিফিকেশন অফ ক্লাইমেট अकॉर्डिंग টু কোপেন ঠিক আছে আর এটা মেরিটস আর ডিমেরিটস and what is the importance of ozone layer and explain the process of formation and depletion jehutu kopen chole eshe trivartha generally question e dai na boro bhabe karon trivartha r eto tai classification ashe je it is actually impossible to remember all of them to amar mone hoy what what can be important for this year is uh, cyclone formation cyclone formation is an important question tropical hote pare ki temperate hote pare and arit important question hote pare seta hocche sir tomader ke drive e mone hoy amar mock test er dutu jeta ami diyechhilam last year oi ta share korechen to okhane dekhbe ekta question ache shurutei ota lekha ache je why is arabian sea having more cyclone these days than bay of bengal ota answer ta to puro ready ami okhane mane tumra jodi dekho to tumra puro puri ready made ekta answer peye jabe তো আই থিঙ্ক দিস ক্যান অলসো বি এন ইস্যু কারণ আমরা এই বছরও দেখেছি যে আরেবিয়ান সি তে যে সাইক্লোনটা হয়েছে ওটা মোট মোর ডেস্ট্রাকটিভ দ্যান দোজ অফ হ্যাপনিং ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল আর এইটা জেনারেলি হতো না আগে যেহেতু এখানে একটা চেঞ্জ হয়েছে তার মানে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট আর থার্ড যেটা আমি বলবো মনসুন ক্যান কাম অ্যাজ আ পার্ট কোয়েশ্চেন কি বলে দিল হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ মনসুন কি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এনসো অন লানিনা এনসো আই ছাড়লে কিন্তু হবে না যেরকম আমি লাস্ট বারে ছেড়েই দিয়েছিলাম কারণ মনসুন ইজ আ ভেরি কমপ্লিকেটেড পার্ট আর এত কিছু পড়ার আছে যে মানে ইট ইজ কোয়াইট কমপ্লিকেটেড বাট যারা এই ফার্স্ট তিনটে ইউনিটে ফোকাস করছো আমি বলবো একটা জিনিসও ছাড়া লজিক্যাল হবে না তোমরা অবশ্যই অবশ্যই যদি ক্লাইমেটোলজি করছো মনসুন পড়ে যাবে আর যেটা পার্ট কোয়েশ্চেনে আসতে পারে সেটা হচ্ছে গ্লোবাল ক্লাইমেটিক চেঞ্জ অর হিট বাজেট হিট বাজেটটা আসতে পারে হিট বাজেট ইজ ভেরি কমন আর গ্লোবাল ক্লাইমেটিক চেঞ্জের জন্য আমি একটা জিনিস মেনশন করতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ইফ দিস কোয়েশ্চেন কামস দ্যাট হ্যাঁ কি গ্লোবাল ক্লাইমেটিক চেঞ্জটা কিভাবে হচ্ছে বা কোনো এলিউসিটেড করার জন্য বলা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা কি করবে কি ফার্স্টলি এক্সপ্লেন হোয়াট ইজ ক্লাইমেটিক চেঞ্জ হবস এর একটা ডেফিনেশন আছে এইচ ও ডাবল বি এস পারলে ওই ডেফিনেশনটা দেবে তারপর তোমরা দেখবে যদি সবিন্দর সিং তোমরা লাস্ট এর দিকে খোলো বইয়ের লাস্ট এর দিকে এই গ্লোবাল ক্লাইমেটিক চেঞ্জ নিয়ে একটা চ্যাপ্টার আছে কিভাবে নোট তৈরি করতাম আচ্ছা যাই হোক হ্যাঁ গ্লোবাল ক্লাইমেটিক চেঞ্জ এর একটা চ্যাপ্টার আছে তো ওখানে দেখবে ক্লাইমেটিক চেঞ্জ ইজ নট ওনলি কজ বাই হিউম্যান মানে অ্যান্থ্রোপ্রোজনিক কজেস কিন্তু শুধু না ওটার একটা এক্সটার্নাল কজও আছে একটা ইন্টারনাল কজও আছে হ্যাঁ এক্সটার্নাল কজ এর মধ্যে তোমার চেঞ্জ ইন দা অরবিটাল অরবিটাল তোমার ওই যে স্পিড যেটা বলে তারপর হচ্ছে সোলার ভেরিয়েবিলিটি তারপর হচ্ছে চেঞ্জ ইন দা কম্পোজিশন অফ অ্যাটমসফিয়ার এই কারণে এক্সটার্নালি যেটা সাধারণত মানুষ করে থাকে তার জন্য ক্লাইমেটিক চেঞ্জটা হয় 
অবশ্যই ইন্টারনাল চেঞ্জেস ইজ মানে আমরা যদি ওটাকে মাপি ইন্টারনাল চেঞ্জেস ইজ অলওয়েজ ওয়ে মোর গ্রেটার দ্যান এক্সটার্নাল চেঞ্জেস কিন্তু তোমরা দুটোই মেনশন করবে অ্যান্ড দের আর সাম থিওরিজ রিলেটেড টু ক্লাইমেটিক চেঞ্জ যেটা তোমাদেরকে পড়তে হবে না বাট ইফ ইউ মেনশন দ্য নেম অফ দোজ থিওরিজ ইউর আনসার উইল বি বিউটিফুল এবার তোমার কথা তোমার টার্গেটটা হবে যে আমি আমার আনসারটাকে ইউনিক বানাবো সুন্দর বানাবো এনি হাও এবার তোমরা যদি লাস্টে কনক্লুশনে এটাই যদি লেখো যে দে আর মেনি থিওরিজ টু ক্লাইমেটিক চেঞ্জ যার মধ্যে একটা হচ্ছে সোলার রেডিয়েন্স থিওরি একটা হচ্ছে মিলান কোভিড সাইকেল যেটা আমরা সাধারণত পড়ে এসছি অরবিটাল ভেরিয়েশনের যে থিওরিটা আছে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল থিওরি সি কার্বন ডাইঅক্সাইড থিওরি আরেকটা থিওরি হচ্ছে পোলার ওয়ান্ডারিং থিওরি আরেকটা মনে হয় সানস্পট থিওরি এগুলো অনেক কটা থিওরি আছে অফ ক্লাইমেটিক চেঞ্জ সো আই এম নট টেলিং ইউ টু গো টু দ্য মানে গো থ্রু দ্য থিওরিজ হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ মেনশন দ্য নেম অফ দ্য থিওরিজ ইন ইউর কনক্লুশন দ্যাট উইল মেক ইউর আনসার ভেরি গুড আর হিট বাজেটের ক্ষেত্রে তোমরা পারলে দুটো তো ডায়গ্রাম আছে খুব মানে ভেরি কমন ডায়গ্রাম ওটা মনে হয় এনসিআরটিতেও আছে আর সাবিন্দা সিং এ আছে এখানেও আছে যে মানে কত হিট আমাদের ইনকামিং হচ্ছে আর কিভাবে কতটা আউট গোয়িং হচ্ছে আর কতটা আমাদের আর্থে গিয়ে ট্র্যাক হচ্ছে তো এটা করতে পারো আর যেটা তোমরা করতে পারো নিজেদের মতো করে একটা ফ্লো চার্ট বানাতে পারো যে টোটাল একশো পার্সেন্ট তারপর কোথা থেকে কতটা স্ক্যাটারিং হচ্ছে কতটা ক্লাউড অ্যাবজর্বশন হচ্ছে এগুলো তোমরা ফ্লো ডায়গ্রাম করে নিজেরা ট্রাই টু আহ ট্রাই টু ইনোভেট ডায়গ্রামস নট নেসেসারি যে তোমাকে বইয়ের ডায়গ্রামই দিতে হবে তো তোমরা যত পড়বে না তোমরা আস্তে আস্তে নিজেরাই ডায়গ্রাম দেখবে বানাতে শিখে যাবে তো যদি ওই ফ্লো চার্ট হিসেবে তুমি যদি ওইটাকে সাজাও তো আমার মনে হয় হিট বাজেটটার আনসারটা খুব সুন্দর হবে আর রেবিয়েন্সি আর বিয়ার বেঙ্গলে আমি পুরো আনসারটা দিয়েই দিয়েছি তো আমার আমার মনে হয় না আমার ডিসকাস করা উচিত অ্যান্ড ফরমেশন অফ সাইক্লোন তোমরা দেখবে সাবিন্দা সিং এ ইটসেলফ মনে হয় দের আর সিক্স স্টেজেস to the formation of temperate cyclone six stages a diagram dewa ache tumra ek ekta diagram nebe ek ekta diagram e pashe ki stage e ki hocche ota likhbe to tumra jodi chota diagram dao tarpor chota diagram e bisleshan dao will not be to mane it will be a very beautiful answer mane it will be a very picturesque answer jeta ami bolte chaichi diagram e pashe pashe explanation tropical cyclone er khetro tumra tai korte paro So I am more done with oceanography, uh, climatology, sir. If you want to add anything, you can add. No, okay, sir. To be for a topic, I'll tell you about no issues Achha. regarding. Okay, sir. Oceanography, we have to show you the detailed account of mid-oceanic ridges. Uh, what are the major solutes in seawater? Explain the characteristics of biogenous ocean sediments. এবার অনেকে ওশানোগ্রাফিটা পড়ে না কিন্তু আমি বলবো পড়তে কারণ তোমরা যদি সিলেবাসটা দেখো ওটা কিন্তু খুব ছোট আর খুব ইন্টারেস্টিং ওশানোগ্রাফির পার্টটা না খুব ইন্টারেস্টিং তো আমি যেটা বলতে চাইবো যে এখানে তার মানে মিড ওশানিক রিচ চলে এসছে আর হোয়াট ইজ দ্য মেজর স্যালিউটস ইন সি ওয়াটার উইচ মিনস দ্যাট দ্য কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ সি ওয়াটার হ্যাজ অলরেডি কাম ইন অ্যাজ আ কোয়েশ্চেন তো আমার মনে হয় এইবারই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ইদার একটা বড় কোয়েশ্চেন আসতে পারে কি ওয়াট আর দ্য টোপোগ্রাফিক্যাল ফিচার্স অফ ওশন বটম সেখানে তোমাকে সব কটা মেনশন করতে হবে বাট এটা হিউজ আনসার হয়ে যাবে মানে দের আর নিউমারাস ফিচার্স তো আমার মনে হয় না এরকম ভাবে আসবে যেটা করতে পারে হচ্ছে একটা ফিচার তুলে পার্ট কোয়েশ্চেনে বলতে পারে কি হাউ হ্যাজ দিস ফর্ম মানে ধরো সাবমেরিন ক্যানিয়ান বলে দিতে পারলো সাবমেরিন ক্যানিয়ান হোয়াট ইজ দ্য ফরমেশন অফ সাবমেরিন ক্যানিয়ান তোমাদেরকে লিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে সাবমেরিন ক্যানিয়ানের বানানোর ক্ষেত্রে আমার নোটস মনে হয় স্যার দিয়েছে ড্রাইভে আর প্লাস স্যার কয়েকটা নোটস দেখা হবে যখন আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি পড়াবো তো তোমরা দেখতে পাবে তোমরা একটু ভিডিও তোমরা একটু ভিডিও ডেসক্রিপশনটা দেখো ভিডিও ডেসক্রিপশনে কিন্তু আতিয়ার পুরো জিওগ্রাফি অপশনাল বুক লিস্টটা পুরোটা দেওয়া আছে আর আতিয়া যে স্যাম্পল অ্যানসার গুলো যেগুলো মক টেস্ট যেগুলো ও বললো রেফার করলো সেগুলো মক টেস্টে দুটো পেপার দেওয়া আছে তোমরা डायरेक्टली ওটা ডাউনলোড করে নিতে পারো সেরকম ভাবে শেয়ার করা আছে আর তাছাড়াও কিছু মক অ্যানসার দেওয়া আছে আর আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে সেটা হলো জি20 জি20 নিয়ে আতিয়া বলবে পরে জি টোয়েন্টির জন্য একটা পুরো ফুল নোট প্রিপেয়ার করা আছে যে জিজ্ঞেস করছিল রোহিদুল জিজ্ঞেস করছিল ম্যাম কিভাবে নোটস বানাতো ঠিক আছে তো জি টোয়েন্টির যে নোটসটা দেওয়া আছে ওটা ডাউনলোড করলে তুমি বুঝে যাবে একটা নোটস হলিস্টিক্যালি কি করে বানাতে হয় ঠিক আছে 
how to make a notes holistically shekhane kon kon angle theke ekta notes banano hoy kono ekta topic ke kon kon angle theke cover kora hoy shei jinish ta bojhar jonno g20 er je notes ta dewa ache shei notes ta tumi ektu khani follow koro tali bojhe jabe ekta notes ki kore banate hoy ar atia jeta oceanography niye bolchilo oceanography khub boro hoye jabe atia oceanography ta cover koruk tarpor ami ekta dutu kotha ektu bolbo atia tumi ektu continue koro hm to jeta bolchilam ki how can you start these answers mane dhoro kono ekta feature bole dilo जिक 6000 meter it is known as abyss pelagic zone and ab uh, mane below 6000 meter it is known as hado pelagic zone to tumra jodi ei diagram um, diagram ta ami sir ke pore share kore debo ei oceanic zone ta de- dekhiye tar pore bolo je kon zone e amra ei feature ta dekhte pabo tomar answer shurutei ekta shob khub sundor introduction peye jabe
মানে রিসেন্টলি আমরা কি ট্রেন্ডটা দেখতে পাচ্ছি বেশি ব্লিচিং হচ্ছে কেন হচ্ছে পলিউশনের জন্য এটা খুব কমন ব্যাপার সেডিমেন্ট বেশি থাকলে ওখানে কোরাল রিপ গুলো সারভাইভ করতে পারবে না ঠিক আছে তো এই এই রকম ভাবে মানে ভেবে চিনতে একটা তোমরা কনক্লুশন দিতে পারবে আর আর যেহেতু আমাদের সময় কেমিক্যাল প্রপার্টি ইনডাইরেক্টলি চলে এসছে কারণ ওরা প্রপার্টি তো আমার মনে হয় না ওটা অতটা ইম্পর্টেন্ট তবে ফিজিক্যাল প্রপার্টি অফ ওশনটা পড়ে যাবে টিএস ডাইগ্রাম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট কোয়েশনে ওটা আসে টেম্পারেচার স্যালিনিটি যে ডাইগ্রামটা তোমরা ডাইগ্রামটা যদি মনে রাখো না তোমরা নিজেরাই উত্তর লিখতে পারবে তো অবভিয়াসলি মানে টিএস ডাইগ্রামে তো অবশ্যই অবশ্যই ডায়াগ্রাম দেবে কিভাবে হচ্ছে তারপর পুরো কনসেপ্টটা বোঝানো যাবে এখানে আলাদা করে কিছু বলার নেই আর যেটা পার্ট কোয়েশ্চেনে আরেকটা যেটা আসতে পারে উইচ ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড অলসো দ্যাট ইজ কারেন্টস তিনটে কারেন্ট আমাদেরকে পড়া পড়তে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কারেন্ট অ্যাটলান্টিক কারেন্ট অ্যান্ড প্যাসিফিক কারেন্ট আই নো ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু রিমেম্বার দোজ কারণ কোন কারেন্ট কোথা দিয়ে যায় আমার নিজেরই এখনো গোলাই তো আমি বলবো এটা পরীক্ষার আগে কিন্তু পড়ে যাবে বাই চান্স যদি পার্ট কোয়েশ্চেনে আসে এটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড কোল্ড কারেন্ট আর আচ্ছা ওয়ার্ম কারেন্ট আর কোল্ড কারেন্ট এটা তো কমন কোয়েশ্চেন মনে হয় জিএস পেপারের জন্য নট ফর অপশনাল দেখবে প্রায় জিজ্ঞেস করে উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ কোল্ড কারেন্ট উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ ওয়ার্ম কারেন্ট ওর জন্য একটা টোটকাও আছে তো ওই টোটকা গুলো মনে রাখতে পারবো আমি টোটকা বলছি না এখন সেশনে তো আমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট যে কারেন্ট গুলো ফেটারমাইনতে ডায়াগ্রামই তোমার হবে বাট ইট শুড বি মানে ইট শুড এক্সপ্রেস দ্য প্রপার থিং দ্যাট ইউ আর ট্রাইং টু রাইট ঠিক আছে তো ওই ক্রুডলি তুমি যদি ডায়াগ্রামটা ছোট ডায়াগ্রামের ট্যাবুলার ফর্মে যদি এঁকে নাও না তাহলে তোমার অতটা লিখতে হলো না তুমি পয়েন্ট ওয়াইজ লিখে দিলে পয়েন্ট ওয়াইজ লেখার পর তুমি যদি ডায়াগ্রামটা দিয়ে দাও তোমার লেখাটাও তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তোমার সময়টাও কম নষ্ট হলো আর তুমি সেই সময়টা তোমার যে কোয়েশ্চেনটা দরকার সেই কোয়েশ্চেনটা তুমি ইনভেস্ট করতে পারলে ঠিক আছে এটা তো একটা জিনিস হলো আর আরেকটা জিনিস যে ধরো আতিয়া যেটা বললো যে তুমি ম্যাপস ফ্লো চার্ট ডায়াগ্রামস এবার ধরো আমি একটা জাস্ট একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরো ইন্ডিয়া চায় না যে ট্রেড ডেফিসিট হয় ঠিক আছে তো এই ট্রেড ডেফিসিটটা বোঝাতে গেলে আমি কিভাবে বোঝাবো ট্রেড ডেফিসিটের কোয়েশ্চেনটা বোঝাতে গেলে কি করে আমি যদি এটা ডায়াগ্রাম আঁকি আমি ইন্ডিয়া চায়নার মধ্যে যখন চায়না থেকে ইন্ডিয়া তো ইন্ডিয়া থেকে চায়না সেখানে আমি অ্যারোটা বড় দেবো আর চায়না টু ইন্ডিয়া অ্যারোটা ছোট দেবো ঠিক আছে কিংবা ভাইস ভার্সা কারণ কি ট্রেড ডেফিসিট বোঝাতে হবে না তো ডেফিসিটটা আমি কি করে বোঝাবো আমার বাই দ্য লেংথ অফ দ্য অ্যারো আমি সেটা বুঝিয়ে দেবো তো এইগুলো সিম্পলিফাই করতে হবে এগুলো নিজের মাথায় তোমাকে আনতে হবে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মাথায় এনে নিজে যদি সেলফ অ্যানালাইজ করো তাহলে কিন্তু খুব সুবিধা হবে আচ্ছা আতিয়া এখানে একটা কোয়েশ্চেন এসছিল যে বাংলায় লিখতে লিখতে যদি হঠাৎ করে ইংলিশ টার্ম ইউজ করে ফেলে তাহলে কি খুব একটা অসুবিধা কিছু হবে না না অবশ্যই না অবশ্যই না ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ জাস্ট আ মিডিয়াম টু এক্সপ্রেস দ্যাট whether you know the answer or not it does not matter tumi kon language e dikcho tobe oi terminologies gulo kintu obosho obosho use korte hobe banglaro oi terminologies gulo ache ami to kichhui jani na banglar khetre jai hok nischoy banglaro oi terms gulo ache tumra banglate hok english e hok use the terms this is what i want to say আচ্ছা আর আরেকটা জিনিস আমি বলবো যেটা আতিয়া বললো যে তোমাকে পরীক্ষার হলে কোনো কোয়েশ্চেন ছাড়বে না ঠিক আছে কোয়েশ্চেন ছাড়বে না কেন বলছি আমি ধরো তুমি কোনো কোয়েশ্চেন জানো না ঠিক আছে কোয়েশ্চেন টার্মটা হয়তো তোমার নতুন একদম লাগছে ঠিক আছে সেই কোয়েশ্চেন টার্মটা নতুন যতই লাগুক না কেন ধরো একটা পার্টিকুলার টার্ম সিউডো ভালকানিজম ঠিক আছে সিউডো মানে ফেক তোমরা সবাই জানো ঠিক আছে এবার ভালকানিজম এই ভালকানিজমের সাথে তুমি কি রিলেট করতে পারো তোমাদের জিওগ্রাফিতে ফ্লো প্রসেসেস লাইক আর্থ ফ্লো মাঠ ফ্লো মাঠ ফ্লো ক্রিপ এক্সেট্রা 
ঠিক আছে এটার রেফারেন্সে তুমি কি দিতে পারো গিজার হট স্প্রিং এই রেফারেন্স গুলো দিতে পারো ঠিক আছে উইচ আর সিমিলার টু ভলকানিক ফ্লো মাইনাস দা এন্ডোজেনেটিক লাভা ঠিক আছে তুমি এইটা দিতে পারো তো কি জিনিসটা কি তুমি যেটা তোমার আনকমন লাগবে আনকমিনেশন যে কোয়েশ্চেনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা আমি পড়িনি তো তুমি সবসময় রিলেট করবে যে তুমি সিলেবাসে কোন টপিকের সাথে সেই রিলেশনটা আনতে পারছো সিলেবাসে যে টপিকের সাথে রিলেশনটা আনতে পারবে সেই রিলেশনটাই তুমি বলে দেবে কারণ কি যেরকম আতিয়া বললো ইভেন আ সিঙ্গেল মার্ক ক্যান মেক অর ব্রেক ঠিক আছে তো ওই সিঙ্গেল এক দু নম্বরই এক তুমি ছেড়ে দিলে তো তুমি জিরো পাচ্ছ ঠিক আছে আর তুমি ছেড়ে না দিলে তুমি এক দুই তো পাচ্ছ ইভেন দোস টু মার্কস আর মোর ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো আতিয়া লেটস কন্টিনিউ example. Our second part of the question is, what is the impact of deforestation on the slopes of semi-arid areas and on mangrove-covered deltas? So, when you have a bio-geochemical cycle, you have a concept of bio-geochemical cycle. You have to say that the other topic is that the environmental pollution, natural hazards, and disaster, which is management and mitigation. তো আমার মনে হয় একটা হয়তো কোন ডিজাস্টার বা ক্যালামিটির নাম দিয়ে দিতে পারে বলবে এবার কিভাবে তোমরা তোমাদের মনে হয় এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি আর কিভাবে তোমরা মিটিগেট করতে পারবে তো আমার মনে হয় এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে আর সেই ক্ষেত্রে হাউ উইল ইউ অ্যাপ্রোচ টু দ্য আনসার ইস ফার্স্ট এই ক্ষেত্রে তো তুমি ডায়াগ্রাম দিতে পারবে না কোনো মানুষ ডায়াগ্রাম দিতে পারে না এই ক্ষেত্রে একটা করতে পারো কি মানে একটা হ্যাজার্ড আর একটা হচ্ছে ক্যালামিটিস বা তোমার যেটা আমরা বলি হচ্ছে কি বলি যেন ডিজাস্টার হ্যাঁ হ্যাজার্ড এন্ড ডিজাস্টার ইউ ক্যান মেক আ ফ্লো চার্ট অফ দ্যাট কি হ্যাঁ দু রকমের জিনিস হতে পারে হ্যাজার্ড এন্ড ডিজাস্টারের মধ্যে ভালো একটা পার্থক্য আছে একটা ম্যান মেড একটা হচ্ছে ন্যাচারাল ঠিক আছে তো এবার তোমরা ওরকম ভাবে একটা ফ্লো চার্ট বানাতে পারলে এবার ধরো কথার কথা বলছি আর্থকুয়েক এলো কথার কথা আর্থকুয়েক এলো ফার্স্টলি স্টার্ট দা আনসার তোমরা একটা ইন্ট্রোডাকশন দাও তোমরা যেহেতু জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট ইউ উইল অবভিয়াসলি নো হাউ আর্থকুয়েক হ্যাপেন্স রাইট তো ইউ ইউ স্টার্ট রাইটিং দা আনসার দ্যাট ওয়ে তারপরে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস তো তোমরা লিখলে সেখানে এফার্টস কি কি আমরা দিতে পারি মানে ফর মিটিগেশন মিটিগেশন পারপাসে দের আর নিউমারাস হেড কোয়ার্টার্স মানে যেটা ওই আর্থকুয়েক মিটিগেশনের সুনামির জন্য টিডব্লিউ ই এস আছে আর্থকুয়েক এর জন্য আমার এখন মনে আসছে না তো এই মিটিগেশন সেন্টার গুলো তোমরা নেটে সার্চ করবে মানে এরকম এরকম একটা হেডকোয়ার্টার তৈরি করা আছে ইন্ডিয়াতে অনেক কটাই আছে একটা না মানে যেগুলো হট জোন মানে যেখানে হতে পারে হট স্পটস যেটাকে বলে সেখানে মানে যেখানে আর্থকুয়েক ধরো বেশি হয় সেই সেই জায়গায় কিন্তু ওরকম ভাবে এক একটা করে ইনস্টিটিউট তৈরি করা হচ্ছে যারা স্টাডি করে এই ব্যাপার নিয়ে ইউ ক্যান মেনশন দ্য নেমস অব দোজ ইনস্টিটিউট আর এখানে এটাও বলতে চাইবো ইউ ক্যান অলসো ড্র অ্যান্ড ইন্ডিয়াজ ম্যাপ আর তোমরা যে চারটে জোন আছে পাঁচটা জোন কিন্তু নর্মালি আছে ইন্ডিয়াতে চারটে জোন আছে এটা মনে রাখবে তো ওই চারটে জোন তোমরা মার্ক করতে পারবে তো এখানে তোমার হয়ে গেল একটা ডায়গ্রাম আরেকটা যেটা তোমরা করতে পারবে ডেটা দিতে পারবে বা ধরো একটা বড় সড় আর্থকুয়েক কোনোদিনও এসেছিল সেই আর্থকুয়েক এর ব্যাপারে তোমরা বলতে পারবে ধরো ওই বান্দা একে যে আর্থকুয়েক টু যেটা আর্থকুয়েক আর সুনামি সাথে সাথে এলো তো তোমরা ওইটার কথা বলতে পারো আর ডেটা দেওয়া যেতে পারে যে আমাদের ক্যাজুয়ালিটিস কত হয়েছিল কতজন মারা গেছিল কতটা লাইফ আর প্রপার্টি ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে এই ক্যালামিটিস এর কারণে এটা তোমরা দিতে পারো আর লাস্টে একটা ভালো কনক্লুশন রিলেটেড টু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইন কি হ্যাঁ মানে এটা আমাদের জন্য কেন মানে এই মিটিগেশনটা করা কেন নেসেসারি কি ডিজাস্টারের আগে আমাদের কি কি মেথডস দিতে হবে হ্যাঁ আরেকটা জিনিস তোমরা যেটা করতে পারো হচ্ছে একটা হয় দুটো ম্যানেজমেন্ট হয় একটা হচ্ছে প্রি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট মানে ডিজাস্টার আসার আগে যখন ওয়ার্নিং দিয়ে দেয় আমরা তারপরে মানে কিভাবে প্রসিডিয়ার করব মানে প্রসিডিংস গুলো করব যেরকম ধরো যদি সুনামি আসে যারা কোস্টের কাছাকাছি যে হাউসেস গুলো থাকে আমরা সবাইকে বলবো কি তোমরা রিলোকেট করো ওদেরকে রিহ্যাবিলিটেড করতে হবে তো সে এরকম একটা হচ্ছে প্রি ডিজাস্টারের একটা মিটিগেশন হয় আর একটা হচ্ছে পোস্ট ডিজাস্টার মানে ডিজাস্টার হয়ে যাওয়ার পরে এবার আমরা কিভাবে কি করব তো সেইভাবেও হয় আর আমার এখানে একটা কথা মনে পড়ে গেল এই উত্তরটা বলতে বলতে আমার কি মানে একটা মক পিটিতে জিজ্ঞেসও করা হয়েছিল কি ধরো তুমি একটা জায়গার ভিডিও 
ভিডিও আর ওখানে তোমার সুনামি হয়েছে পুরো এরিয়াটা ফ্লাড হয়ে গেছে তুমি ওই স্পটে পৌঁছাতে পারছো না তুমি ওইখানে বসে কিভাবে ডাইরেকশন দেবে বা কিভাবে ওই সিচুয়েশনটাকে কন্ট্রোল করবে তো তোমরা বুঝতে পারছো দিস এই কারণে আমি এটা আমি জানি না আগে সেশনে বলেছিলাম কিনা জিওগ্রাফি এমন একটা সাবজেক্ট যেটা তোমার প্রিলিমসে কাজে লাগবে মেন্সে কাজে লাগবে ইন্টারভিউতে বহু মানে খুব বড় ভাবে কাজে লাগবে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড যাই হোক না কেন জিওগ্রাফির প্রশ্ন অবশ্যই অবশ্যই থাকবে তো এই ক্ষেত্রে তোমাকে মিটিগেশন যদি তোমরা পড়ে থেকেছো নাও পড়ে থেকেছো তোমরা তাও বলতে পারো যে কিভাবে মিটিগেশন হতে পারে খুব লজিক্যাল সেন্স দিয়ে উত্তরটা দেওয়া যেতে পারে আমার মনে হয় এই কটা ইম্পর্টেন্ট তবে বাদ বাকি গুলো আমি যদি কেউ এনভায়রনমেন্ট জিওগ্রাফি পড়তে চাই মানে থ্রি ইউনিট ইউ হ্যাভ টু স্টাডি ইন ডিটেলস তো যারা এনভায়রনমেন্ট জিওগ্রাফি পড়তে চাইছো তারা অবশ্যই অবশ্যই ডিটেলস এ পড়বে ওখানে অনেক ছোট ছোট কয়েকটা টার্মিনোলজিস আছে যেরকম ফুড চেন ফুড ওয়েব ওটা হয়ে হয়তো পার্ট কোয়েশন হিসেবে চলে আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যেন বলতে পারো তারপর ওই যে পিরামিডস গুলো আছে এনার্জি পিরামিড বায়োমাস পিরামিড কোনটা ইনভার্টেড কোনটা আপ্রাইট এগুলো এগুলো যেন তোমরা তোমাদের জানা থাকে তোমাদের তো জানা আছে এগুলো তো জিএস এ আসে কিন্তু এইগুলো যেগুলো তোমরা জিএস এর জন্য পড়েছো ট্রাই টু ইনকর্পোরেট দিস ইন ইউর মেন্স আনসার তাতে তোমার আনসারটা যাতে আরো সুন্দর হয়ে ওঠে जिओग्राफीमेंटलिकेम डेटा ঠিক আছে তোমার আতিয়া যেরকম বললো যে গভর্নমেন্টের ডেটা তোমার মিটিগেশন মিটিগেশন ক্যারেক্টারিস্টিক কিংবা তোমার আরো গভর্নমেন্টের যে ডেটা থাকে তোমার যে ডেটাটা প্রোভাইড করে যে ডেটা কালেকশন হয় গভর্নমেন্টের থ্রু দিয়ে ঠিক আছে সেই ডেটা কালেকশনের তুমি ট্যাবুলের একটা চার্ট দিয়ে দিতে পারো যে ফ্রম টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সেভেনটিন টু থাউজেন্ড নাইনটিন টোয়েন্টি এই ডেটা কালেকশন হয়েছে এই ডেটা কালেকশনের বেসিসে আপনার এই ডিসিশনসগুলো হয়েছে যেটা লাস্টে কনক্লুশনে বলল ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্পেসিফিক কনক্লুশনস যেগুলো ঠিক আছে তো তুমি ওই যখন তুমি যদি এরকম ভাবে নিজের অ্যান্সারটাকে ইউনিক করো বাই প্রোভাইডিং ট্যাবুলার চার্টস অ্যান্ড ম্যাপস তাহলে অবভিয়াসলি তোমার ডায়াগ্রাম না দিলেও কিন্তু অ্যান্সারটা ততটাই তোমার রেলিভেন্সি ক্যারি করবে যতটা তোমার ডায়াগ্রাম থাকলেও ক্যারি করতো ওকে সো ডায়াগ্রাম সব জায়গায় দেওয়ার দরকার নেই বাট ম্যাপস ইউ ক্যান গিভ ইন ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থাম রুল অফ জিওগ্রাফি অপশনাল তোমাকে ম্যাপস প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে তুমি ম্যাপ দিতে পারো ঠিক আছে বাট ডায়াগ্রাম তুমি বুঝে শুনে দেবে যেখানে ডায়াগ্রাম দেওয়ার দরকার আছে ঠিক আছে खुब सम्भव जिओग्राफी পোলার জেনিথাল প্রজেকশনের ক্যারেক্টারিস্টিকস কি প্রিন্সিপালস প্রপার্টিস আর এস এ ইএমআর ডিসকাস ইন ডিটেইলস হাউ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইন্টারঅ্যাক্টস উইথ অ্যাটমোস্ফিয়ার হাউ আর এস এন্ড জিআইএস ক্যান বি ইউজড ফর হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্ট এবার আমি যেটা বলবো সমস্ত যেটা প্রজেকশনস গুলো আমাদের আছে যেরকম পোলার জেনিথাল সিরোগ্রাফিক প্রজেকশন তারপর হচ্ছে কনিকাল প্রজেকশন বন্ডস প্রজেকশন মার্কেটারস প্রজেকশন 
আর সাইনোসুডোর প্রজেকশন আর কি আছে আরো অনেক কটা আছে যেগুলো মেনশন করা আছে মনে হয় সিলেবাসে তোমরা ওগুলো ভালো করে পড়বে আর যেটা মার্কেটার্স প্রজেকশনে দেখবে রং লাইন বলে একটা জিনিস আছে রং লাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওটা পার্ট কোয়েশ্চনে মার্কেটার্স এর সাথে আসেই তো ওইটা পড়বে যদি তোমরা পড়তে চাও রং লাইনও বলে অনেক জায়গায় রং লাইনও বলে রং আর এইচ ইউ এম বি ইজ দা স্পেলিং আচ্ছা আর যেটা আমি বলবো হচ্ছে রিমোট সেন্সিং আর জিএস এর ক্ষেত্রে যারা আবার বিটেক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা জিওগ্রাফি নিয়েছে তারা আবার এই জায়গাটা খুব পছন্দ করে কারণ এটা একটু ওদের সাবজেক্ট মানে ফিজিক্স रिलेटेड তো অবশ্যই অবশ্যই এইগুলো মানে পড়তে পারো তোমরা প্যাসিভ সেন্সর কাকে বলে অ্যাকটিভ সেন্সর মাঝে মাঝে ডিফারেন্স বলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রাস্টার ডেটা ভেক্টর ডেটা দিস ইজ ভেরি কমন क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड তারপরে হচ্ছে GIS কাকে বলে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ GIS এবার এই क्वेश्चनটা যেটা আমাদের সময় এসেছিল না যে হাউ ক্যান রিমোট সেন্সিং এন্ড GIS ইউজড ফর হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্ট তো তোমরা দেখছো না এই क्वेश्चनটা তোমরা এই যে এই দুটো জিনিস ইউজ করা যাবে হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্টে তোমরা ওই आंसरই লিখে দিতে পারো যদি ওই ডিজাস্টারে क्वेश्चनটা আসে মিটিগেশনে কি উই ক্যান ইউজ দ্য রিসেন্ট টেকনোলজিস অফ GIS এন্ড রিমোট সেন্সিং ফর মিটিগেশন অফ সাচ ডিজাস্টারস তো দেখো সব কিছু একটার সাথে একটা লিংক করা আছে তো যেটা আমি বলতে চাইছিলাম আমি নিজেই একটা উত্তর লিখেছিলাম যে হাউ রিমোট সেন্সিং এন্ড জিআইএস ইজ ইউজড ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখবে রিসেন্টলি আমরা দেখি এই দুটো জিনিসের খুব ইউটিলাইজেশন হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে রিমোট সেন্সিং এরিয়াল এরিয়াল যে ফটো হয় এরিয়াল ফটো বলে একটা জিনিস আছে যেটা উপর থেকে বার্ড ভিউ এর একটা ফটো নেয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পারি একটা জায়গার ল্যান্ড ইউজটা পুরোপুরি আমাদের সামনে চলে আসে আর একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কি কাজ সেই ল্যান্ড ইউজটা দেখে ওরা বুঝতে পারে কি হ্যাঁ আমি কোথা থেকে কি ইনভেস্টমেন্ট করলে বা কি চেঞ্জেস করলে কতটা রেভিনিউ আরো पड़े so obviously mane that is going to mane grow the interest of your examiner and he's going to study that particular answer so hamader uh, paper 1 ta puro puri cover hoye gelo with all the five topics na this was just part a ha mane ha part a sorry part a ha yes 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 part a my bad my bad ever i will go to group b ha to group b te ashe environment geography আমাদের সময় এসেছিল হোয়াট ইজ দ্য মেন ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ইন্টেনসিভ সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার ফোকাসিং অন ফিজিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল এলিমেন্টস অফ ক্রপ প্যাটার্ন অ্যান্ড ফার্ম লেআউট এক্সামিন দ্য রোল অফ ফিজিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক অফ কমার্শিয়াল ফিশিং উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স টু দেড এরিয়াজ অফ কনসেন্ট্রেশন তো আমি যেটা বলবো যেহেতু তোমরা যারা ইকোনমিক জগ্রাফি পড়বে পুরো ডিটেলস ইকোনমিক জগ্রাফিটা পড়ো কারণ তোমার পেপার টু তে ইকোনমি পোর্শনে তোমার ওটা লাগবে এটা আছে না ইন্ডিয়ার ইকোনমি একটা ইউনিট আছে দেখবে আর ওয়েস্ট বেঙ্গল ইকোনমির একটা ইউনিট আছে তোমরা এটা যতটা ভালো করে পড়বে তোমরা এই উত্তরগুলো ওখানে দিতে পারবে ডেটাটা খালি চেঞ্জ হয়ে যাবে ওই ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার ডেটা দেবে নিচের ক্ষেত্রে মানে পার্ট বি এর ক্ষেত্রে তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডেটাটা দেবে তো আমার মনে হয় তোমরা এটা মানে ওই যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফার্মিং মিক্সড ফার্মিং তাকে বলে কমার্শিয়াল ফার্মিং তাকে বলে এগুলো তোমরা আলাদা আলাদা করে পড়ো কমার্শিয়াল ফিশিং সাবসিস্টেন্স ফিশিং অনেক কটা আছে ভাগ আমার মনে হয় সিলেবাসটা দেখলে আমি বলতে পারবো আমি ছোট ছোট করে সব কিছু নোটস বানিয়েছিলাম তো তোমরাও নিজেরা নোটস বানাও সব সময় বলবে না যে ম্যাম নোটসটা দিন কারণ তোমরা যখন নিজেরা নোটস বানাবে না ওটা তোমাদের মাথায় থেকে যাবে লোকের নোটস পড়ে অতটা এফেক্টিভ হয় না যতটা নিজে নিজে বানিয়ে নিজে পড়ে হয় তো তোমরা ইন্টারনেট সার্চ করো সার্চ করো তোমরা অবশ্যই পাবে হ্যাঁ এই যে ইকোনমিক জগতের ক্ষেত্রে 
ডেরি ফার্মিং আছে লাম্বারিং ফিশিং মাইনিং পাওয়ার প্রোডাকশন ম্যানুফ্যাকচারিং আয়রন স্টিল অ্যালুমিনিয়াম কটন টেক্সটাইল ঠিক আছে এইগুলো আলাদা আলাদা করে ছোট ছোট তোমরা প্যারাগ্রাফ বানিয়ে একদম সলিড পয়েন্ট জাস্ট মেক পয়েন্টস রিমেম্বার দ্য পয়েন্টস তোমার কাজ হচ্ছে পরীক্ষার হলে গিয়ে ওই পয়েন্ট গুলোকে স্টেটমেন্ট ফর্মে লেখা ছোট ছোট ম্যাক্সিমাম একটা পাতায় তোমরা নোটস বানাবে আচ্ছা যেটা বলছিলাম কি হ্যাঁ এবার যদি তোমাদের পাঠ এতে জিও মরফোলজিতে থিওরি চলে আসে হ্যাঁ তো যদি এগ্রিকালচারের জন্য বন্ধনেন আছে যেটা আমরা জিএস পেপারের জন্য করি করি তো স্যার করি রাইট হ্যাঁ আর ইন্ডাস্ট্রি ক্ষেত্রে তিনটে থিওরি আছে একটা হচ্ছে হুবার ওয়েবার ফ্রেড মডেল গুলো পড়ো হতে পারে কি কিছু কোনো মডেলই এলো না হ্যাঁ হতে পারে যে কোনো মডেলই এলো না কিন্তু যখন কোনো ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে বলবে তোমরা দেখবে তোমরা ওই মডেলটা দিয়ে কিন্তু আনসারটা করতে পারবে ফর এক্সাম্পল আমি বলি যে ধরো কথার কথা একটা কোয়েশ্চেন এলো দ্যাট আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড কোন একটা কোয়েশ্চেন এলো তো তোমরা জানো ইন্ডিয়াতে কোথা কোন জায়গাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি আমরা নর্মালি দেখতে পাই তো তোমরা যে ওই যে লোকেশনটা আছে না তোমরা রিলেট করতে পারো ওয়েবারের মডেলটা দিয়ে তোমরা যদি ওটা বলো কি হ্যাঁ এই লোকেশনটা কেন সিলেক্ট করা হলো ওয়াই নট এনি আদার এরিয়া আমাদের তো ট্রান্সপোর্ট এখন ভালো হয়ে গেছে তো ট্রান্সপোর্টে তো যেতেই পারে র মেটেরিয়ালস গুলো ওয়াই নট এনি আদার এরিয়া তোমরা যদি ওইটা ওয়েবারের থিয়ারি দিয়ে বোঝাও দু তিনটে লাইনে তোমাদের আনসার এমনি সুন্দর হয়ে যাবে তো হতে পারে যে তোমাদের কোনো থিওরি এলো না কিন্তু নো নলেজ ইজ গোয়িং টু গো ওয়েস্ট ট্রাস্ট মি তোমরা কোনো না কোনো আনসারে ওটা ঢোকাতে পারবে তো এই এগ্রিকালচার জন্য আমার আমার মনে হয় না আমাকে আলাদা করে কিছু বলতে হবে যারা জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট তারা জানে কি লিখতে হবে না লিখতে হবে প্রেটটা হচ্ছে বিহেভিয়রিয়াল থিওরি মানে ইট ইজ নট বেসড অন এনি ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন ইট ইজ বেসড অন র্যাশনালিজম অফ হিউম্যান তোমরা বলতে পারো তো ওই কনসেপ্ট গুলো একবার পড়ে যাবে হতে পারে কি চলে এলো তবে না আসার চান্সটা ম্যাক্সিমাম আমার যতদূর মনে হয় তবুও বলা যায় না আই উইল সাজেস্ট কি তোমরা পড়ো এবার আমি পরের ইউনিটে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি আমার মনে হয় নাইনটি এইবারে রিমল্যান্ড বা হার্টল্যান্ড থিওরি আসবে আসবে কারণ আমি ভেবেছিলাম আমার বাড়ে আসবে কিন্তু আমার বাড়ে যেহেতু এটা আসেনি মানে তোমরা দেখবে অল্টারনেট ইয়ার্সে একবার ডিমল্যান্ড দেবে একবার হার্টল্যান্ড দেবে একবার ডিমল্যান্ড দেবে একবার হার্টল্যান্ড দেবে আমার সময় কিছুই আসেনি যাই হোক তো আমার মনে হয় এই দুটো থিওরি খুব ভালো করে পড়ে যাও অবশ্যই অবশ্যই আসবে আর এই এই পার্টে তোমরা দেখবে রিলেটিভ স্পেসের একটা কনসেপ্ট আছে যেটা ডিফারেন্স সাধারণত জিজ্ঞেস করে তো ওই জিনিসটা পড়ে যাবে আর দেয়ার শর্ট শর্ট টার্মস যেরকম সেগ্রিগেশন অ্যাডাপ্টেশন তারপরে অ্যাকোমোডেশন আরো কি কি টার্মস আছে ওই টার্মস গুলো ছোট ছোট বিশ্লেষণ করে যাবে স্যার আমি আপনাকে নোট শেয়ার করেছি না এটা সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি হ্যাঁ আমি ড্রাইভ লিংকে শেয়ার করে দিয়েছি टार्गेट মানে রাইটিং ছাড়া প্রত্যেকটা আনসারে একটা কিছু ইউনিক দেব সেটা তোমার ফ্লো চার্ট হতে পারে ডায়গ্রাম হতে পারে এনিথিং ইট ক্যান বি এনিথিং ম্যাপ হতে পারে ডেটা হতে পারে লাইন ডায়গ্রাম হতে পারে তো আমার টার্গেট এটাই ছিল তোমাদেরও টার্গেট এটা হলে আমার মনে হয় যদি তোমরা এরকম ভাবে আনসার গুলো লিখে আসতে পারো তোমরা খুব ভালো স্কোর করবে 
আমি স্কোর করেছি আমার যদি অপশনালে ভালো স্কোর না উঠতো আমি হয়তো এবারে চাকরিও পেতাম না তো কারণ আমার এম সিকিউ এর মার্কস অত ভালো ছিল না আমার থেকে অনেক ভালো ভালো মানে ছেলেরা আছে যারা বেশি মার্কস তুলেছে কিন্তু হয়তো অপশনাল খারাপ করেছে আচ্ছা এবার নেক্সট আমি যাচ্ছি পপুলেশন জিওগ্রাফি পপুলেশন জিওগ্রাফি স্যার কিছু অ্যাড করবেন স্যার না সেরকম কিছু অ্যাড করার নেই তুমি পুরো পার্ট বিটা শেষ করো তারপর কিছু জেনারেলিস্টিক পয়েন্টস আমি বলে দেব হ্যাঁ স্যার এবার পপুলেশন জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলবো যে ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং and it is something that you can answer with your logic je ekta jaygay mortality rate keno high tora bolte parbe je ekta jaygay mortality rate keno normally high hote pare jeta tomar dekhe porte hobe dtm ta korte hobe alada kore demography transition model jeta tumra poro gs er jonno ar je morbidity concept ki fertility concept eigulo tumra alada alada kore porbe total fertility rate kake bole ar population geography is such a part tumi diagram er shesh nei ei jaygay शेप आ তো এই শেপ গুলো পড়ে যাবে কেন ওরকম শেপ তো তোমরা ওটা লজিক্যালি বলতে পারবে আর একটা যেটা মনে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन কারণ ইন্ডিয়া হ্যাজ অলরেডি রিচড দ্যাট স্টেজ যেখানে ওদের মানে যেটা ওয়ার্কিং পপুলেশনটা হিউজ নাম্বারে আছে কিন্তু উই আর नॉट বিং এবল টু রিপিট প্রপারলি কারণ আমাদের সেরকম চাকরি নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটাকে কিভাবে রিপ করব যাতে ওটা আমাদের ইকোনমিক growth ta ke boost kore this is a very important question it might come ami bolbo population geography is a very easy part tumra shobi poro jara pop mane tinte unit e tomake bhalo kore porte hobe to population geography is easy interesting to tumra poro amar mone hoy na population geography te kaur kono problem hoy mane ami kaur kono dino dekhini keu boleche amar problem ache ei part ta te sir apni ektu add korun last dutto ta amar sherokom kichu bolar nei karon ami nijei pori ni जिन তোমাকে জিওগ্রাফিক পয়েন্ট অফ ভিউটাও দিতে হবে তোমাকে হিউম্যান জিওগ্রাফির পয়েন্ট অফ ভিউটাও দিতে হবে ঠিক আছে not একদম টেকনিক্যাল জিওগ্রাফিক পয়েন্ট অফ ভিউ কারণ কি ইউ শুড মেক ইওর অ্যানসার মোর মানে অ্যাজ হিউম্যানলি অ্যাজ পসিবল ঠিক আছে তুমি যতটা তোমার নরমাল ডেইলি লাইফ কিংবা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স रिलेटेड অ্যানসার লিখতে পারবে তত তোমার বেটার হবে জিনিসটা এবার ইন দা সেন্স মানে আমি মানে আমি তোমাকে একটা জিনিস নিয়ে একটুখানি জাস্ট একটা एग्जांपल দিতে পারি যদি তোমাকে একটা क्वेश्चन আসে যে ডিফারেন্স বিটুইন মানে জাস্ট একটা एग्जांपल দিচ্ছি জাস্ট যদি क्वेश्चन ডিফারেন্স क्वेश्चन আসে হিমালয়া আর হিমালয়ান আর পেনিনসুলার ড্রেনেজ তো এই ডিফারেন্সটা যদি আসে তো তুমি এটা ইউনিক করার জন্য তুমি কি করতে পারো ইউনিক করার জন্য তুমি ক্রপিং প্যাটার্ন ইনক্লুড করতে পারো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ অফ ড্রেনেজ সিস্টেম ড্রেনেজ ওয়াটার এট দ্য এন্ড এটা ইউজ করতে পারো ঠিক আছে কেন এটা ইউজ করতে পারো কারণ কি তোমার এই এই দুটো পয়েন্ট যে এক্সট্রা এক্সট্রা পয়েন্ট বললাম এই দুটো পয়েন্ট তোমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তোমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেহেতু ইম্পর্টেন্ট দিস পয়েন্টস আর মার্ক ফেচিং ঠিক আছে এবার আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলবো সেটা হলো এই যে সেটেলমেন্ট জিওগ্রাফি আর রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্ল্যানিং তো রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং আর সেটেলমেন্ট জিওগ্রাফি ধরো কোনো এমন কিছু क्वेश्चन এলো সেই क्वेश्चन গুলো তোমার ধরো জানা নেই ঠিক আছে তো সেই জানা না থাকলে তুমি क्वेश्चनটা কিভাবে অ্যাটেম্প করবে তুমি क्वेश्चनটা অ্যাটেম্প করবে মানে ইউ শুড রাইট অ্যানসার্স অ্যালং দা লাইনস অফ দা সিলেবাস ঠিক আছে তোমার সিলেবাস যেরকম লাইনে দেওয়া আছে মানে যেরকম তোমার ধরে নাও তুমি টেরেন ড্রেনেজ এটা জিওমরফোলজির পার্ট climate climatology part soil or vegetation biogeography part environmental issues environmental geography part human geography population settlement agricultural industries thik ache ei economic geography part erokom bhabe tumi jodi lines of the syllabus e tumi jodi mane cover kore lekho tale 7 8 ta point generally sob kota answer e tomar common hoye jabe thik ache to shei jonno lines of the syllabus syllabus follow kore likhbe ar tomar arekta jini tomar jokhon tumi regional development process regional development process e ekta jinish amar jeta sob theke mane basic question jeta mone asche seta holo jodi bole tomake examine the role of small towns in regional development process thik ache 
তো তুমি এই স্মল টাউন তুমি এটা কি করতে পারো তুমি স্ট্রাকচারটা কি করে করবে মানে স্ট্রাকচার করতে গেলে যেটা তোমাকে বললাম তুমি আগের যে ফার্স্ট অফ ফার্স্ট অফ অল ম্যাপ ডায়াগ্রাম তারপর একটা হলো তোমার জিওগ্রাফিক প্লাস হিউম্যান পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লিখবে আর থার্ড অফ অল অন লাইনস অফ দ্য সিলেবাস যেরকম ভাবে প্রত্যেকটা জিওগ্রাফি যে টপিক আছে জিওমোফোলজি ক্লাইমেটোলজি তোমার প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ তুমি লিখবে সাত থেকে আটটা পয়েন্ট জেনারেলি কভার হয়ে যাবে এবার তুমি কি করবে তোমার সিলেবাসে যে টপিক্স গুলো দেওয়া আছে মানে সেই টপিক্স গুলোকে পিক আপ করবে ঠিক আছে পিক দা টপিক্স অফ দ্য সিলেবাস টু টু রাইট দ্য রোল অফ স্মল টাউনস যেমন পপুলেশন সেটেলমেন্ট পপুলেশন সেটেলমেন্টে তুমি কি লিখতে পারো যে স্মল টাউন ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ কাউন্টার ম্যাগনেটস রিডিউস দ্য বার্ডেন অন বিগ সিটিস অ্যান্ড রিভার্স মাইগ্রেশন ঠিক আছে স্মল টাউনস ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ সলিউশন টু আর্বানাইজেশন ঠিক আছে এটা লিখতে পারো স্মল স্মল টাউনস অ্যাজ সেন্টার্স অফ প্ল্যানিং ঠিক আছে প্ল্যান সেক্টরস ইন স্মল টাউনস স্মল টাউনস ফর পাইলট প্রোজেক্টস ঠিক আছে তারপর তোমাদের আর একটা কনসেপ্ট আছে গ্রোথ ফোসাই কনসেপ্ট অফ আর পি মিশ্রা সেইটা ইনক্লুড করতে পারো তুমি ঠিক আছে রিসোর্সেস রিসোর্সের পার্টটা তুমি ইনক্লুড করতে পারো স্মল টাউনস এডিং ইন রিসোর্স কনজারভেশন ঠিক আছে ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডাস্ট্রিজে কি দিতে পারো এম এস এম ই ফুটলুজ ইন্ডাস্ট্রিজ ইন স্মল টাউনস অ্যাভেলেবিলিটি অফ লেবার ফর স্মল এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য টাউন ইট সেলফ ঠিক আছে রিলেটিভলি চিপ লেবার চিপ লেবার বলতে ইন দ্য সেন্স কি বলতো তোমার তোমার বড় বড় শহরে তো তোমার স্টিল প্লান্ট থাকে স্টিল প্লান্ট আবার স্মল টাউনে যদি আমি করি স্মল টাউনে আমি মিনি স্টিল প্লান্ট করবো কারণ কি আমার যেরকম মানে রিসোর্স বেস পাবো যেরকম লেবার পাবো সেরকম ভাবে আমি ডেভেলপমেন্ট করবো আমার ইন্ডাস্ট্রিটা তো মিনি স্টিল প্লান্ট করবো স্মল টাউনে ফর ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি এবার একটা ইন্ডাস্ট্রি ডিসেন্ট্রালাইজ হচ্ছে তো জিনিসটা আমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে অল্প অল্প ছোট ছোট করে করছি ঠিক আছে স্মল টাউনের রেলিভেন্সটা তুলে নিয়ে আসতে হবে তোমার এটা রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং কি করে কি তুমি ইনক্লুডটা কি করে করবে ঠিক আছে আচ্ছা কি এগ্রিকালচার পয়েন্ট এগ্রিকালচার পয়েন্টের ভিতরে কি করবে স্মল টাউনস ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ লিঙ্ক বিটুইন বিগ সিটিজ অ্যান্ড ভিলেজেস এগ্রিকালচারাল মার্কেটস ইন স্মল টাউনস এনেবেল ভিলেজ ফার্মার্স টু সেল দেয়ার প্রডিউস ঠিক আছে তুমি এরকমভাবে লজিক্যালি তোমার অ্যান্সারটাকে স্ট্রাকচার করবে তুমি পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি পার্টটা কোথা থেকে নিয়ে আসতে পারো পঞ্চায়েতি রাজ অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডিসেন্ট্রালাইজেশন ইন স্মল টাউনস এনেবেলিং বটম আপ অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে তুমি যদি ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ট্রেড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ট্রেডে কী করতে পারো অ্যাক্সেস টু বোথ র র মেটেরিয়াল এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড মার্কেট থ্রু ট্রান্সপোর্ট রোল ইন রোড ট্রান্সপোর্ট কমপ্লিমেন্টিং রেল ট্রান্সপোর্ট এগুলো কি ওই জন্য কী বললাম প্রথমে আমি কি বলে দিলাম তোমার যে লাইনস অফ দ্য সিলেবাস যেগুলো আছে সেই লাইনস অফ দ্য সিলেবাস ফলো করে যদি তুমি লিখতে যাও তুমি নিজে সিলেবাস থেকেই টপিক পিক করে তোমার কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে জিওগ্রাফির ঠিক আছে ওই জন্য সিলেবাসটা খুব ভালো করে পড়ো যেগুলো তোমার জার্নালিস্টিক টপিক আছে সেই টপিকগুলোর জন্য তোমার অ্যান্সার রাইটিং এর জন্য তোমার সিলেবাসটা খুব ভালো করে পড়তে হবে ঠিক আছে সিলেবাসটা জানতে হবে কারণ ওই টপিকগুলোকে তো তুলেই তুমি অ্যান্সারটা লিখবে তো ট্রান্সপোর্টেড হয়ে গেল কালচারাল সেটিং কালচারাল সেটিং এ স্মল টাউন মানে স্মল টাউন হেল্প ইন বিল্ডিং এ কোহেসিভ সোসাইটি কারণ কি কোহেসিভনেস ইজ মাচ মোর ইন নাম্বার ইন স্মল টাউন দেন ইন বিগ সিটিস ঠিক আছে তো বেসিক্যালি একটা অ্যান্সার হলিস্টিক্যালি তুমি কিভাবে মানে গোছাতে পারো স্ট্রাকচার করতে পারো এই জিনিসটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে লাস্ট দুটো পয়েন্টে তুমি একটা অ্যান্সার কি করে স্ট্রাকচার করবে সেই জিনিসটা আমি বলে দিলাম এবার আমার থেকে বেটার আতিয়া বলবে বাকিটা আতিয়াকে দিয়ে দিলাম কারণ কি এতটুকুই আমার জানি এতটুকুই বললাম আমি এক্ষুনি নোটিস করলাম যে আমি সেটেলমেন্ট জিওগ্রাফি নোটস বানিয়েছিলাম হয়তো তখন পড়েও ছিলাম আমার মনে আসছিল না তো সেটেলমেন্ট জিওগ্রাফি আমি পড়েছি তার মানে তো এখানে আমি যেটা আমি যেগুলো পড়েছি আমি সেইগুলোই বলছি আমার মনে হয়েছিল ইম্পর্টেন্ট তো এখানে আরবান মরফোলজি টার্মের মানেটা কি এটা লিখেছি হোয়াট আর দ্য কম্পোন দেয়ার থ্রি কম্পোনেন্টস অফ আরবান মরফোলজি তো ওই থ্রি কম্পোনেন্টস লিখেছি দের আর থ্রি ফর্মস অফ আরবান মরফোলজি এগুলো মানে আমি যদি এরকম ভাবে দেখাই আমার লেখাটাই খুব ছোট ছোট তো যাই হোক মানে এই জিনিসগুলো আমি কিন্তু লাইন বাই লাইন লিখতে পারি কিন্তু আমি লাইন বাই লাইন লিখি যাতে আমার স্পেসটাও খাই তোমাদের মানে আমি দেখেছি লোকে লিখে 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 পাতা ভরায় আর আমার টার্গেট থাকে আমি অন্য কিছু দিয়ে 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 পাতা ভরাবো আমি বেশি লিখি না তো তোমার তোমাদেরও অ্যাপ্রোচ এরকম মানে অত সময় থাকে না কাউর পড়ার হ্যাঁ তো কথা হচ্ছে যে তোমাদের এরকম ভাবে মানে এমন এমন জিনিস লিখত
हाई थे टलिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशन
কারণ কেস স্টাডি থ্রু দিয়ে তুমি গোটা টার্মিনোলজিস্ট তুমি এক্সপ্রেস করতে পারবে না সো অবভিয়াসলি রাইট দ্য কি টার্মিনোলজিস্ট অ্যান্ড সাপ্লিমেন্ট দ্যাট উইথ ইউর কেস স্টাডি ঠিক আছে বাট কেস স্টাডি শুড অনলি বি লিমিটেড টু ফোর টু ফাইভ লাইনস এটা মাথায় রেখে আর বাকি যে যে পয়েন্টসগুলো বললাম সিলেবাসটা ভালো করে মাথায় রেখে সিলেবাসে যেরকমভাবে যাচ্ছে ফ্লো অফ দ্য সিলেবাস সেরকমভাবে স্ট্রাকচার ইউর অ্যান্সার ইন দ্যাট পার্টিকুলার ফ্লো তো এটা এইটুকু মাথায় রাখলি আশা করছি তোমাদের পেপারটা অ্যাটেন্ড করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না সোয়াতিয়া লেটস গো টু পেপার টু मैंने আমি দিয়েছি আমার যাই হোক ওটা মনে আসেনি স্যার মনে করিয়ে দিলেন তো স্যার আমি স্টার্ট করছি পেপার 2 পেপার 2 এর গ্রুপ এ আমার মনে হয় না কারোর অসুবিধা হওয়ার কথা বিকজ ইট ইজ টোটালি জিএস এর সিলেবাস রাইট তো আমাদের সময় क्वेश्चन এসেছিল যে গিভ আ ডিটেইলড অ্যাকাউন্ট অফ ক্লাইমেট অফ ইন্ডিয়া and explain the impact of climate change on indian economy ta mane hocche climate theke proshno chole esche maximum chance je ar ashbe na baki ki aste pare ekta jeta boro question aste pare jehetu onek not recent but ek du bochor age amra dekhchilam je neighbor er sathe amader relationship ta ekhon khub ekta bhalo na problem hocchilo to relation of india with its neighboring countries eta kintu शिप नहीं तो दिए दिए তবে ডাইরেক্টলি গোস টু দা মেইন বডি যে आंसरটা আমি স্যারকে পাঠিয়েছি ওটা মেইন বডির आंसर তো তোমরা ওটার একটা সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন দিতে পারো যে ইন্ট্রোডাকশনটা ইউ ক্যান স্টার্ট কি হ্যাঁ জি 20 টা প্রথমে কেন ফর্ম হয়েছিল কবে ফর্ম হয়েছিল আই গেস সবাই জানো 1999 এ ফর্ম হয়েছিল ওটা এন্ড ইট ওয়াজ ফর্মড ডিউ ইন দা ব্যাকড্রপ অফ দা এশিয়ান ক্রাইসিস একটা এশিয়ান ক্রাইসিস ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস হয়েছিল নট এশিয়া ক্রাইসিস সরি ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস হয়েছিল इंट्रोडक्शन जिज्ञेस लिखे তো আই গেস এরকম ভাবে তোমরা ইন্ট্রোডাকশনটা দিতে পারো তারপরে যেটা আমি স্যার যেটা হয়তো ড্রাইভে দিয়েছে তোমরা ওইভাবে आंसरটা রেফার করতে পারো দিল্লি ডিক্লারেশন অবশ্যই অবশ্যই দেবে কারণ দিস ইজ আ ভেরি কারেন্ট থিং আর ইট ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট থিং দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন জি20 সামিট আচ্ছা হ্যাঁ তো আমি যে আবার চলে আসছি পেপার পেপার 2 তে 
তো আমার যেটা মনে হয় নেবারিং কান্ট্রিজ এর সাথে রিলেশন দিস কোশ্চেন ইজ ইম্পর্টেন্ট এন্ড সেকেন্ড কোশ্চেন দ্যাট ক্যান বি ইম্পর্টেন্ট ইজ হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন সয়েল এন্ড ন্যাচারাল ভেজিটেশন যেহেতু ক্লাইমেট চলে আসছে সয়েল এন্ড ন্যাচারাল ভেজিটেশন আসতে পারে আরেকটা হচ্ছে এই ব্যাপারের জন্য তোমরা সয়েল ইরোশন কিভাবে হয় আর হোয়াট ইজ দ্য মিটিগেশন অফ সয়েল ইরোশন তোমরা এটা কিন্তু অবশ্যই পড়বে এটা ইদার পার্ট এতে চলে আসতে পারে কি পার্ট বিতে চলে আসতে পারে হঠাৎ করে বলে দিল হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মালচিং মালচিং ইজ জাস্ট আ ওয়ে অফ স্টপিং সয়েল ডিগ্রেডেশন কিন্তু এই টার্মিনোলজি মানে হয়তো সবাই জানবে না হয়তো পুরো ডিটেইলস অনেকে পড়েনি কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে কারণ এরকম একটা একটা করে ধরো এটা বলে দিল কি টেরেস ফার্মিং কি মানে অবশ্যই জানবে ইদার ওইটা পেপার ওয়ান এর পার্ট পেপার টু এর পার্ট এতে আসবে নয় বিতে আসবে কিন্তু আসতে পারে সয়েল ইরোশন ইজ এন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমার মনে হয় এই প্রথম পার্টে দেখবে খুব অল্প লেখা আসে মানে পেপার টু এর পার্ট এ তে ফার্স্ট ইউনিটে ভেরি লিটল থিং ইস গিভেন আমার মনে হয় এই দুটো কোয়েশ্চেনই ইম্পর্টেন্ট আশা করছি এই দুটোর মধ্যেই আসবে স্যার কিছু বলবেন তো বলুন আমি ইন্ডিয়াতে বেশি ফোকাস করব না কারণ আমার মনে হয় সব বাচ্চারা জানবে এটার ব্যাপারে ইন্ডিয়াতে ফোকাস করে সেরকম ভাবে কোনো লাভ নেই কারণ কি ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি তোমার জিএস এও পড়তে হচ্ছে তোমার অপশন পেপারও পড়তে হচ্ছে সো এভরি এভরিবডি হ্যাজ মোর অর লেস কভার দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট ফর্ডার ম্যাটেরিয়ালস ঠিক আছে সবার কাছে ফর্ডার ম্যাটেরিয়ালস আছে সবাই ইন্ডিয়া স্পেসিফিক ওয়েতেই পড়ে তো এটাই এটার মধ্যে সেরকম ফোকাস করে লাভ নেই শুধু কি কি 2022 সালে কি কি क्वेश्चन এক্সপেক্ট করতে পারে স্টুডেন্টসরা আর কিছু আনওয়ান্টেড क्वेश्चन যেগুলো এসে যেতে পারে যেগুলো মানে ধরো পড়ার দরকার নেই বাট স্টিল একবার রিডিং করে যাওয়া উচিত যদি এসে যায় তাহলে কি করে ট্যাকেল করবে এই জিনিসটা জাস্ট বলে দিলে আমাদের হয়ে যাবে আমাদের অত ডিটেইল করতে হবে হ্যাঁ স্যার আনওয়ান্টেড কোশ্চেন যেটা প্রথম ইউনিট থেকে আসতে পারে দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার এন্ড রিলিফ রিলেশনশিপ এটা আসতে পারে মানে খুব টাফ হয়ে যাবে ব্যাপারটা যদি এই কোশ্চেনটা আসে কিন্তু আমি শুরুতেই যখন ফান্ডামেন্টালস অফ জিওমরফোলজি বলছিলাম থর্নবেরি তো যেটা সেকেন্ড পয়েন্ট আমি এলাবোরেট করে বললাম ওই পয়েন্টে যদি তোমরা ডিসকাস করে ইন্ডিয়ার রিলিফের সাথে যদি ওটা কানেক্ট করে বড় তোমার উত্তর কিন্তু রেডি হয়ে যাবে তো দিস ইজ আনওয়ান্টেড কোয়েশ্চেন দ্যাট মাইট কাম বিকজ দিস কোয়েশ্চেন হ্যাজ কাম ফর দ্য কেস অফ মাউন্টেন্স কি হাউ ইজ দ্য স্ট্রাকচার এন্ড রিলিফ অফ মাউন্টেন্স রিলেটেড টু ইচ আদার ইন কেস অফ ইন্ডিয়া তো হতে পারে এটা পেনিনসুলার ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আসলো পেনিনসুলার ইন্ডিয়া আমার মুখ থেকে বারবার বেরোচ্ছে এই কারণেই কারণ আমাদের গ্র্যাজুয়েশনে একবার এই কোয়েশ্চেনটা খুব এসেছিল আর আমরা ভাব মানে বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি উত্তর লিখবো তখন তো অত ডিটেলস আমরা পড়তাম না এখন বুঝি যে ওই উত্তরটা কি লিখলে বেশি ভালো হতো তো হতেই পারে কি পেনিনসুলার ইন্ডিয়ার দিল কারণ তোমরা তো জানো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সাদায় কিন্তু পেপার সেট করে তো হতে পারে যে এই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিল আচ্ছা রিসোর্স বেস যেটা আছে আর ইকোনমি যেটা আছে আই উইল সাজেস্ট প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে পড়ো এখানে কিছু বাদ দেওয়া যাবে না আর বাদ দেওয়া উচিত না এসপেশালি দ্য এনার্জি যে পার্টটা রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি নন রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি স্পেশালি রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি ইন্ডিয়া আমাদের মনে হয় একটা কোয়েশ্চেন এসেছে given account of the non conventional sources of energy used in india discuss their future prospects ar tumra bishwash korbe na ami exactly ei question ta bhalo bhabe prepare kore gechhilam even if mane amader bare chole esche tobuo tumra ami bolbo ei question ta obosshoi obosshoi prepare koro dhoro ami kotha kotha bolchi dhoro solar power solar power er bapare details e jante chailo je je schemes gulo ache oi jawaharlal nehru solar power mission जवाहरल नेहरू नैशनल सोलर मिशन पी एम कुसुम 
তারপরে হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সোলার সাবসিডি প্রজেক্ট দিস দিস ইজ রিলেটেড টু ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাঁ আর আমি কি করেছিলাম এই আনসারটা অ্যাপ্রোচ করেছিলাম এইভাবে যে তখন তো ওই কপ টোয়েন্টি সেভেন স্যার এটা রিসেন্ট কপ টোয়েন্টি এইট হলো তাই তো যেটা ইজিপ্টে হলো টোয়েন্টি হলো আমার সময় তখন কপ টোয়েন্টি সেভেন হয়ে গেছিল যেখানে ওই নেট জিরো এমিশন টার্গেটটা ওরা বলেছিল তো আমি আনসারটা স্টার্ট করেছিলাম এইভাবে যে নিউ টার্গেট হ্যাজ বিন সেট আপ যেখানে ইন্ডিয়া বলেছিল ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইউজ অফ নন রিনিউ না হ্যাঁ নন রিনিউয়েবল এনার্জি ওরা রিডিউস করবে টিল টোয়েন্টি থার্টি তো আমি এইভাবে আনসারটাকে স্টার্ট করেছিলাম তারপরে আই হ্যাড গিভেন আ ডেটা যেখানে বলা যাচ্ছে কি উইন্ড এনার্জি কত গিগা ওয়াটের তোমার এনার্জি সাপ্লাই করতে পারে ইন্ডিয়ার পোটেন্সিয়ালিটিটা কত দেখবে কয়েকটা ইন্ডেক্সেস আছে যার যার মধ্যে একটা ইন্ডেক্সের নাম হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি কান্ট্রি অ্যাট্রাকটিভনেস ইন্ডেক্স হ্যাঁ তো এই ইন্ডেক্সে ইন্ডিয়া হচ্ছে র্যাঙ্ক হচ্ছে থার্ড আমং ফর্টি তো এই যে র্যাঙ্ক গুলো যদি তোমরা বলো তো তোমার আনসার তো এমনি সুন্দর হয়ে আছে এইগুলো তোমরা ইন্ট্রোডাকশনে দেওয়ার চেষ্টা করবে এগুলো কোনো দিনও বডিতে দেবে না কারণ হতে পারে যে ওই জিনিসটা মিস করে গেল এক্সামিনার তারাও তো অনেক কিছু পড়ছে না দিনে সারা দিন তো ওই বসে বসে পেপার চেক করছে তার জন্য অলওয়েজ ট্রাই টু গিভ ইট ইন দা ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড ইফ পসিবল আন্ডারলাইন ইট অর হাইলাইট ইট সামহাও হাইলাইট ইট বোল্ডে লেখো তোমাদের তো ওখানে হাইলাইটার ইউজ করা যাবে না বোল্ডে লেখো বা আন্ডারলাইন করে দাও কোনোভাবে ওইটা যেন চোখে পড়ে স্যারদের তো আমি যেটা বলবো এই পার্টটা তো অবশ্যই ভালো করে পড়ে যাবে কোয়েশ্চেন চলে এসছে মানে এটা না কি পরে মানে এই বছর আসবে না ডিটেলসে কিন্তু মানে একটা ধরো উইন্ড এনার্জি বলে দিল এটা কিভাবে আমরা হার্ডনেস করতে পারবো দ্য কোয়েশ্চেন ক্যান কাম দিস ওয়ে আস ওয়েল আমাদের যেরকম একটা খোলা টপিক মানে খোলা জেনারেলাইজ টপিক দিয়ে দিয়েছে হোয়াট ইস দ্য নন কনভেন প্রসপেক্ট অফ নন কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি নন কনভেনশনাল সোর্সেস এর মধ্যে তো অনেক সব কিছুই পড়ে তো তোমরা এরকম ভাবে প্রত্যেকটার জন্য ডেটা তৈরি করবে কি উইন্ডের প্রসপেক্ট কিরকম সোলারে উইন্ডের আলাদা আলাদা স্কিম আছে হ্যাঁ যেরকম উইন্ড পাওয়ার প্রজেক্ট একটা আছে আরো অনেক প্রজেক্ট আছে আমি প্রজেক্টের নামগুলো লিস্ট করেছিলাম তোমাদের কাজ হবে যে তোমরা এটা করো তো তোমরা নিজেরাই করো ওইটা ওগুলো পড়বে স্কিমের সাথে সাথে লিখবে এবার আমি এবার অনেকে বলে কি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রেও তো সেমটা পড়তে হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আনসার তোমার বডি সেম হবে কিভাবে হার্ডনেস করতে হবে এটা তো চেঞ্জ হবে না ইন্ডিয়ার আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে খালি কি হবে সেই ক্ষেত্রে ডেটাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কি তোমার যে ন্যাশনাল স্কিমস গুলো দ্যাট ইজ অলসো অ্যাপ্লিকেবল ফর স্টেট তাই না ন্যাশনাল যে স্কিম গুলো তৈরি হচ্ছে এমন তো না যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওটা বাদ তো তুমি সেখানে সেই স্কিম গুলো লিখতে পারো ওয়েস্ট বেঙ্গল যদি কোনো স্পেসিফিক স্কিম জানা থাকে তো তুমি সেটাও লিখতে পারো তো এই জন্য আমি বলবো এটা খুব ডিটেলসে পড়ো কারণ একবার যদি তুমি মেন বডিটা তোমরা তৈরি করো চেঞ্জেস তোমরা করবে হচ্ছে হচ্ছে ডেটাতে আর স্কিম নেম অফ দ্য স্কিমে নেম অফ দ্য স্কিমে যদি নাও করতে চাও তাও হবে যদি ন্যাশনাল স্কিমের নামগুলো লেখো ওখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনক্লুড হয়ে যাবে তো এই এই দুটো ইউনিট মানে রিসোর্স বেস আর ইকোনমিটা আমি বলবো ভালো করে পড়ো প্রত্যেকটা যে উইন্ড এনার্জি আছে সোলার এনার্জি বায়োমাস এনার্জি তারপরে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কটন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি আয়রন এন্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি অ্যালুমিনিয়াম ইন্ডাস্ট্রি পেপার ইন্ডাস্ট্রি জুট ইন্ডাস্ট্রি এগুলো আলাদা আলাদা করে পড়ো স্যার আপনি একটু ডিসপ্লে করবেন ওই জুট ইন্ডাস্ট্রির আনসারটা যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি পিডিএফ পাঠিয়েছিলাম হুম আরো 1 মিনিট তো আই গেস তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ জুট ইন্ডাস্ট্রি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেসিফাই করে আমি এই আনসারটা লিখেছিলাম সো হাও আই স্টার্ট দা আনসার দেখে পয়েন্ট পয়েন্ট আমি কিন্তু পুরো স্টেটমেন্টে লিখিনি 
गोल्डन फाइबर लिखे बिकॉज जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर कब तो मैं फार्स्ट प्रोडक्शन हो रिसरा बेंगले कटा जुट मिल छो छाना जुट मिल छो एक्सपोशी मैंने लिखे रेभिन्यू पाई जारेडकोर्टर कलकता स्विच सबकिल पपुलेशन पार्ट आस 
আমি বলবো পেপার টু এর ক্ষেত্রে পপুলেশন যেটা তোমাদেরকে এক্সট্রা করতে হবে সেটা হচ্ছে পপুলেশন পলিসি যেটা আমাদের টু থাউজেন্ড এ হয়েছিল হোয়াট ওয়ার দা কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দোজ পলিসি আর একটা কোয়েশ্চেন যেটা আসতে পারে কি নাও উই নিড আ পপুলেশন পলিসি আগেন যেটা একটা আপডেটেড পলিসি হবে তো কেন আমাদের ওইটা চাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের টিএফআর রেট মনে হয় পড়ে গেছে ইট ইস আই গেস নাও ইট ইস টু পয়েন্ট ওয়ান তো আর চাইনা একটা পপুলেশন ট্র্যাপে পড়েছে কিছুদিন আগে এই টার্মটা হিন্দু পেপারে ইউজ হয়েছিল দ্যাট আমি এক্সাক্টলি টার্মটা পপুলেশন ট্র্যাপই ছিল আমার যতদূর মনে আসছে আমি এক সেকেন্ড দেখে বলে দিচ্ছি শুরু করেছিল ওরা ওইটা বন্ধ করে তারপর টু পলিসি চাইল্ড শুরু করে মনে হয় আমার যতদূর মনে আসছে আমি ততটুকু বলছি ভুল হতে পারি হ্যাঁ তারপরে টু চাইল্ড পলিসি ওরা শুরু করে এখন কি হচ্ছে চায়নার পপুলেশন রাস্টিক্যালি ফল করছে আর চায়নাতে একটা পলিসি আছে কি ওরা যদি মাইগ্রেট করে কি বাইরের কোনো লোককে বিয়ে করে ওরা আর সিটিজেন আর থাকবে না চায়নার তো কি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে মানুষ অন্য কান্ট্রি সিটিজেনশিপ পেয়ে যাচ্ছে যার জন্য ফার্টিলিটি ট্র্যাপ হচ্ছে ওইখানে কি হচ্ছে আরেকটা যেটা মেন রিজন এই ফার্টিলিটি ট্র্যাপের হচ্ছে ছেলে মেয়েরা বিয়ে করতে চাইছে না সিম্পল বিয়ে না করলে তো রিপ্রোডাকশন হবে না দে ডোন্ট ওয়ান্ট এনি লায়াবিলিটি দে কনসিডার কিডস টু বি লায়াবিলিটি নট অ্যাসেট হ্যাঁ এবার ওদের বক্তব্য হচ্ছে যেটা স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং হচ্ছে ওদের আর একটা কিড রেস করার জন্য যতটা টাকা খরচা হচ্ছে দে আর নট বিং এবল টু বেয়ার দ্যাট যার জন্য কি হচ্ছে ছেলে মেয়েগুলো বিয়ে করছে না আর এটা তো একটা রিজন ছেলে মেয়েগুলো বিয়ে করছে না আরেকটা রিজন এর জন্য এখন নতুন একটা কনসেপ্ট বেরিয়েছে লিভ ইন রিলেশনশিপ হ্যাঁ তো যাই হোক এগুলো সব কিন্তু পপুলেশন জিওগ্রাফি ভাগ ভেবো না ম্যাম কি সব বলে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এটা আমি এই কারণেই বলছি এই ফার্টিলিটি ট্র্যাপটা চাইনা এখন ফেস করছে যদি ইন্ডিয়া না মানে যদি ইন্ডিয়া এরকম কোন হঠাৎ করে পলিসি নিয়ে নেয় হ্যাঁ যে সিঙ্গেল চাইল্ড পলিসি তো ইট মাস্ট থিঙ্ক দ্যাট হোয়াট ক্যান বি দা কনসিকুয়েন্সেস সিং আদার কান্ট্রিজ এরকম চাইনাকেও দেখতে পেল তো এরকম হুট করে ওয়ান চাইল্ড পলিসি আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ইট ইস এ গুড আইডিয়া টু টেক আর কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি ইন্ডিয়া শুড টেক সাম স্টেপ যেখানে পপুলেশন কন্ট্রোল হবে দ্যাট ডাজ নট মিন যে ওয়ান চাইল্ড পলিসি করতে হবে তার জন্য ইট ইস আ ভেরি আর্জেন্ট নিড যে আমাদের পপুলেশন জিওগ্রাফার যারা আছে বা যারা স্পেশালিস্ট আছে তারা বসে একটা পলিসি ফর্মুলেট করে টু থাউজেন্ড এর পলিসিটা অনেক ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে তো আমার মনে হয় দিস ক্যান বি অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আর যেটা বলবো হচ্ছে হ্যাঁ এই এই ইকোনমির ক্ষেত্রে মানে ইকোনমি যে পার্টটা আছে গ্রুপ এতে ওই ক্ষেত্রে একটা জম তোমরা করে রাখবে ট্রেন্ডস অফ অর্গানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া দেখবে একটা লিস্টই আছে তৈরি করা তোমরা নেট সার্চ করলে পাবে আমার কাছেও আছে ওইটা যে আমাদের যেহেতু এখন অনেক কটা মিশন চলছে স্মার্ট সিটি মিশন তারপরে অমৃত যেটা হ্যাঁ অমৃত একটা স্কিম আছে হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট স্কিম তো এই যে স্কিমস গুলো আছে যেখানে আমরা আরো আরবানাইজেশন করার চেষ্টা করছি কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই আরবানাইজেশনের কটা কনজও আছে আমাদেরকে এই কনজের মিটিগেশন গুলো করতে হবে তো এই কনজের মিটিগেশন গুলো কিভাবে করব এগুলো তোমরা করে রাখবে সো দিস ইজ এন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমার মনে হয় আমার স্যাম্পল যেটা স্যার ড্রাইভে দিয়েছে মক পেপারে একটা স্মার্ট সিটি নিয়ে কোনো একটা কোয়েশ্চেন আছে যতদূর আমার মনে আসছে হতে পারে তোমরা চেক করে নেবে তো আই থিঙ্ক আই এম ডান উইথ পার্ট এ 
পার্ট বি এর ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় ফর দিস ইয়ার অ্যাগ্রো ক্লাইমেটিক জোন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো তোমরা অ্যাগ্রো ক্লাইমেটিক জোন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলটা পড়ে যাবে অবশ্যই অবশ্যই পড়ে যাবে তোমরা ইন্ট্রোডাকশনটা এরকম ভাবে দেবে তোমরা যদি হিস্ট্রি অফ ডিমার্কেশন অফ অ্যাগ্রো ক্লাইমেটিক জোনস এ যাও দেখবে প্ল্যানিং কমিশন প্রথমে করেছিল এই জিনিসটা হ্যাঁ তো এরকম ভাবে একটা ইন্ট্রোডাকশন দেবে তারপরে তোমরা বলবে কি অ্যাগ্রো ক্লাইমেটিক জোন ইন স্যার আমি একটা পিডিএ শেয়ার করেছি ওটা কাইন্ডলি একটু শেয়ার করবেন ফার্স্ট পেজটা মানে ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির ফার্স্ট পেজটা আচ্ছা ওকে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি ফার্স্ট পেজ डिलियनेटेड क्या যেহেতু প্ল্যানিং কমিশন আগে বানিয়ে রেখেছে এন্ড देयर इज नो चेंज इन दिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो यू कैन मेंशन अबाउट प्ल्यानिंग कमिशन ठीक है सर तब तुम देखो আমি এখানে লিখেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি एग्रो क्लाइमेटिक जोन छोटा जोन লিখেছি দেখো আর কোন কোন স্টেটে ওই জোনটা পাওয়া যায় ওটা লেখা আছে এবার তোমরা কি করতে পারো আমি এখানে ম্যাপটা ইনক্লুড করিনি তোমরা একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাপ আঁকবে যেখানে তোমরা ওই ওই এরিয়া গুলো মার্ক করবে আর বলবে যে দিস ইজ দা কোস্টাল সেলাইন জোন দিস ইজ দা অ্যালুভিয়াল জোন দিস ইজ দা টেরাই টেরাই জোন হ্যাঁ দিস ইজ দা আন্ডুলেটেড জোন এরকম ভাবে তোমরা বলবে ঠিক আছে তারপরে স্যার একটু নিচে দেখো এবার এইটা হচ্ছে একটা টেবিল আমি লাইনস গুলো আঁকি ট্যাবুলার ফর্মে দেখো যেখানে আমি লিখেছি আমি আমার ডায়রি থেকে দেখি আমার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে যেখানে আমি লিখেছি জোন ফিজিওগ্রাফি সয়েল আর অ্যানুয়াল রেনফল দিস আর দা হেডস অফ দা টেবিল হ্যাঁ তো দেখো জেনারেলি যদি কোনো বাচ্চাকে বলা হয় রাইট দা অ্যাগ্রোক্লাইমেটিক জোনস অফ ইন্ডিয়া কি করবে বসে বসে প্যারাগ্রাফে ভরিয়ে দেবে কিন্তু ইউ ক্যান মেক ইওর आंसर फर्मे डिमांडिंग being a future officer or an administrator thik ache this is what i mean to say so tumi jodi ei dutu table diye dao tomar ki ar lekhar dorkar ache tomar lekhari dorkar nei ar last e ekta map diye ekta bhalo conclusion jodi tumra lekho your answer is tomar hoyto ei answer ta amar to handwriting khub choto tomader motamoti ei answer ta dutu table and diagram niye 3.5 pata to hoyei jabe aram se hoye jabe তোমাদের মনে হয় তোমাদের কি আর প্যারাগ্রাফ লেখার দরকার আছে আমার মনে হয় না লেখার দরকার আছে দিস ইজ এনাফ 
तो आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्रोच टू द क्वेश्चन एंड हाउ टू मेक युअर आंसर यूनिक तो आमी सर के चेंज को तो बोल बोना आई विल शो फ्यू अदर आंसर्स हाँ एग्रोक्लाइमेटिक जोन सोइल इरोशन एंड कंजर्वेशन ये टा पोड़े ने बे ठीक है से आर आमदे क्षेत्रे डिफोरेस्टेशन का ऐसे ऐसे चिलो पार्ट क्वेश्चन है तो हमारे क्षेत्रे होय तो एफोरेस्टेशन आज पे बाप बोले तो लो नेचुरल वेजिटेशन है कोनो एक टा � हाँ देखो एक बार रिसोर्स जो कुन आज बे यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद द सैकरमेंट्स कॉन्सेप्ट हाँ इटा के इंट्रोडक्शन है दिया एक तो डिटेल्स जब लिखता हो बे ना जब आमी कोडेस ही एक है ना और तो डिटेल्स जब ना कोल्लो हो बे जस्ट यू कैन मेंशन दैट एकरमेंट बोले एक ता मानुष लो जेरो क आंसर तापोरे ताको depending upon soil and climatic variation, West Bengal can be divided into these these things. You can also include agroclimatic zones of West Bengal here. ठीक है सर? तापोरे ताको आमी आ अच्छा आमी ये ता एबारे तापोरे elaborate कोरी नी काम आमी जानता हूँ आमी exam हाले की elaborate कोते पार बो with diagrams. तो मधे काज हो बे ये जिनिस ब्लो के तापोरे elaborate कोरे लिखा है? जिक ग्रोथ एंड फॉर ट्रेड पर्पस ठीक है सर तो यू कैन आल्सो टेल अबाउट दिस डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ इंडियाज वेस्ट बंगाल्स लोकेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ को दिन थोड़े खूब न्यूज़ पे पढ़े आज से जो भी तुम लोग फॉलो करे था को तो यू कैन मेंशन अबाउट दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ अच्छा जेटा हमार सेकेंड खूब बेशी इम्पोर्टेंट मोने हो चलो जो उटा नीचे हटात करे चले आज से मेकैनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन आमी उटा कोनो एक टा आंसर एक कंटिन्यूएशन है उटा लिखे चलना जाय होक सुंदर बन सुंदर बन तो हमरा अवश्य अवश्य ही पढ़े जाबे आमदर बने आशीनी क्वेश्चन किंतु आमर मोने हो तो आमदर बने आस्ते पड� सुंदर बने जे कोतो एरिया चे ना चे सुंदर बने जे मैंग्रोव ट्रीज गुला आचे शे गुला आम्र की भावे पोटे बोगो देखो आम्र योगने एक ना डायग्राम दिए चे सुंदर बने जे मैंग्रोव ट्रीज गुला आचे देर रूट्स हैव अ स्पेशल नेम इट इज़ डोन एस न्यू मैटोफोर हाँ हाँ तो इट इज़ नोन एस द लिविंग रूट तो ये रोकों में भावे तुमरा ऐ ऐ मैंग्रोवे जो नो ना सोयल इरोशन होने टा कोमे जाए तो ऐ मैंग्रोवे जो दी आम्रा डिफोरेस्टेशन कोडी तामर ने कहने सोयल इरोशन आरो हबे ताकि तार जो नो की हबे जे की हबे ओखने सुनामी रॉकर इंस्टा इंक्रीज करे जाबे जेटा आमदेर की बोले उटा रिवर बैंगलो इरोडेड होए जावे रिवर बैंगलो इरोड होले की होवे ज़्यादे बाड़ी रिवरे काचे तादे बाड़ी पोज़न तो मने देर इज़ अ थ्रेट टू देर लाइफ एंड देर प्रॉपर्टी सो ए जे ए सीक्वेंस ऑफ डिस्ट मने जे प्रॉब्लम्स गुलो होते पड़े जो दी आम्रा डिफोरेस्टेशन कोरते थकी मैंग्रोवे एग्रो तो 
সিকোয়েন্স वाइज লিখতে পারো তার জন্য এটা খুব ভালো করে পড়বে একটা নতুন ইনিশিয়েটিভ বেরিয়েছে যেটা হয়তো আমি এখানে মেনশন করি না হয়তো না সেই সময় তো বের হইনি রিসেন্টলি বেরিয়েছে দেখবেন ওয়েস্ট বেঙ্গল गवर्नमेंट हैज टेकन द ইনিশিয়েটিভ অফ মিষ্টি মিষ্টি বলে একটা স্কিম বেরিয়েছে হুইচ ইজ ফুল ফর্ম দা আমি দেখে বলছি আমি এটা পড়েছিলাম ফর ইন্টারভিউ মিষ্টি স্কিম আমি বলবো হ্যাঁ স্যার ম্যানগ্রোভ ইনিশিয়েটিভ ফর শোরলাইন হ্যাবিটেটস এন্ড ট্যাঞ্জিবল ইনকামস ইয়েস স্যার ম্যানগ্রোভ ইনিশিয়েটিভ শোরলাইন এন্ড ট্যাঞ্জিবল ইনকাম এটা ভেরি রিসেন্ট স্কিম মানে এক মাস আগে কার হবে তো এই স্কিমটা তোমরা মেনশন করতে পারো देयर আর अदर স্কিমস অফ ম্যানগ্রোভ যেটা তোমরা মেনশন করতে পারো অলসো কোশ্চেন ক্যান কাম ফর দা প্রিজারভেশন অফ ফনা ওখানে ফনা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার there are many schemes for uh, the preservation of royal bengal tiger as well chekhane uh, tumra map bolte paro tar pore hocche project tiger er kotha bolte paro aro ache mone hoy amar ekhon mone ache ami ekhane sob details e likhechi sir parle na hoy ei answer ta share kore deben ha sir sundar banet ta sundar banet ta share kore ha page page 45 thik ache खुजे बार कर देखो दिए Mr. Devashi Dasgupta of Kolkata cloud chasers and um, weather enthusiasts stated that due to the rise in the average surface severity of west uh, of west bengal cyclones are increasing this is a quotation tar mane hocche je cyclone ta increase hocche keno because je average temperature ta ache amader sea that is continuously rising and this is also a reason why arabian sea is having more um, সাইক্লোনস কমপ্লিট টু বে অফ বেঙ্গল কারণ আরেবিয়ান সি এর যে ইনক্রিজ ইন সি সারফেস টেম্পারেচার হচ্ছে যেটা এসএসটি আমরা বলি সি সারফেস টেম্পারেচার দ্যাট ইজ মোর ইন কেস অফ আরেবিয়ান সি দ্যান ইন দা কেস অফ বেঙ্গল এর জন্য আরেবিয়ান সি তে বেশি হচ্ছে তো দেখো আমি ওখানে একটা ডেটাও দিয়েছি এবার যদি আমরা নিচে চলে আসি স্যার ম্যাপে চলে যান স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গলের পরের পেজে क्रपैटार्न 
মানে দেখতে পাবো মানে রেন কোথায় কম হচ্ছে আর কোথায় কম হচ্ছে না বেশি হচ্ছে মানে ঠিক আছে এবার তোমরা যদি স্যার নিচে ক্রপ কম্বিনেশন ক্রপ কম্বিনেশন দেখো এখানে ক্রপ কম্বিনেশনে আমি খালি একটা ডেটা মানে বলতে চাইছি আর তোমরা জানবে যে উইট টেকার বলে একটা জোগ্রাফার আসছিলেন মনে হয় একটা থার্টিন সাব ডিভিশনের একটা থিয়ারি বের করেছিলেন এক্সাক্টলি থিয়ারির নাম মনে আসছে না যদি ক্রপ কম্বিনেশন আসে তো তোমরা ওটা বলবে আর একটা বলতে পারো যেটা উইভার ক্রপ কম্বিনেশন বলেছিল যেটা থার্টি থ্রি পার্সেন্ট তারপর ফিফটি পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাঁচটা ভাগ আছে ওর তো ওই ক্রপ কম্বিনেশনের ওই ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে ইউ ক্যান টেল অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট ক্রপিং প্যাটার্ন দ্যাট ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাজ স্যার নিচে চলে যাবেন ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাঁ এবার দেখো আমি একটা একটা করে ইন্ডাস্ট্রি ধরেছি কোথায় ফার্স্টে স্টার্ট হয়েছে এটা বলেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি কি তার প্রবলেম কোথা থেকে র মেটিরিয়াল পাই আর ওই প্রবলেম গুলো উল্টো করে দিলে কিন্তু প্রসপেক্ট বেরিয়ে আসে হ্যাঁ মানে আমরা কিভাবে ওটাকে ভালো করব তো তোমরা দেখো আমি এরকম ভাবে উত্তরটা সাজিয়েছি পরের পরের পাতায় যদি যাই তাহলে ওটা ওটা ক্ষেত্রে জুট ইন্ডাস্ট্রি দেখতে পাবে আমি লিখেছি স্যার পরে করো দেখুন বড় করে আমি লিখেছি লোক প্রসার প্রকল্প যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্কিমে আছে হ্যাঁ তো এবার টি ইন্ডাস্ট্রি ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি আরো কটা ইন্ডাস্ট্রি আছে যেটা হয়তো আমি এখানে পাঠাইনি স্যারকে এবার স্যার আপনি যদি পরেরটাতে চলে যান ডেমোগ্রাফিক ফিচার্স এ চলে যান ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই পাতাতে দেখো খালি ডেটা দিয়েছি মানে এই পাতাতে পুরো পাতাটাতেই খালি ডেটা আছে যেখানে লেখা আছে কি হ্যাঁ ফিমেল পপুলেশন কত মেল পপুলেশন কত এই সালে কত পপুলেশন ছিল ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে আর ডেন্সিটি দেখো ওই নাইনটিন এইটি ওয়ানে টু ওয়ান সিক্স ডেন্সিটি ছিল আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে সিক্স ওয়ান ফাইভ ছিল যেটা ডিফারেন্সিয়েট করছে ইন্ডিয়া আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই এই স্যার নিচে চলে যাবেন এজ ডিস্ট্রিবিউশনটা তারপরে লেখা মানে দিস স্পেস অল ওনলি কনসিস্ট অফ ডেটা তোমাকে যদি ডেমোগ্রাফিক ফিচার জানতে চেয়েছে তোমরা এই ডেটা গুলো লিখবে বসে বসে ওগুলোকে এক্সপ্লেন করবে আর কিছুই দরকার নেই মানে এই ডেটা গুলো এতটাই হোলসাম দ্যাট ইউ উইল জাস্ট রাইট দা ডেটা ওই ডেটা গুলো লিখে তোমরা পাশে ওইটাকে এক্সপ্লেন করতে পারো যে কেন এটা হচ্ছে তো আমরা মানে আমার সময় একটা কোয়েশ্চেন এসছিল আর যেটা হচ্ছে আমার পেপারে লিখেছি ওই ডেটার এগেনস্টে আনসার্ড মানে যেটা আমাদের বডিটা লিখতে হবে লিখেছি বডি তো তোমরা লিখতে পারো তোমরা তো পপুলেশন জোগ্রাফি পড়ছো যদি ডেন্সিটি বাড়ছে কি পপুলেশনটা বাড়ছে মেল ফিমেল রেশিওটা যদি কম হচ্ছে কি বাড়ছে কেন হচ্ছে এগুলো তো তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে কেন হচ্ছে রাইট আর আর কি আছে এটাতে আচ্ছা তারপরে আমি স্যার নিচের কটা পাতা ওদেরকে দেখিয়ে দিন আমি কিছু এক্সপ্লেন করছি না ওরা খালি বুঝে নি আনসারটা কিভাবে আমি অ্যাপ্রোচ করেছিলাম মানে বা নোটস গুলো কিভাবে বানিয়েছিলাম আমি কিছু বলছি না এটা আর এগ্রিকালচার এখানে আমি মেনশন করেছি মানে এগ্রিকালচার ব্যাপারে লিখেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি একটা এখানে ইকুয়েশন দিয়েছি আই গেস দা ইকুয়েশন ইজ ভিজিবল তো দিস ইজ হোয়াট মেক্স ইউর আনসার ইউনিক আমি জানি এটা হয়তো মুখস্থ করতে অসুবিধা হবে বা যারা কনসেপ্টটা জানে না তাদের বুঝতে অসুবিধা হবে কিন্তু যদি তোমরা বুঝে ইকুয়েশনটা মুখস্থ করে লেখো 
তোমার আনসার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক হবে সি তারপরে আমি একটা লাইন গ্রাফ দিয়েছি যে ক্রপিং ইন্টেন্সিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে ইয়ার ওয়াইজ একটা ডেটা আছে তো আমার বক্তব্য হচ্ছে ডেটা গুলো ভালো করে মনে রাখো ডেটার বেস করে ডেটারটাকে বেসিস বানিয়ে তোমরা বডিটা লিখতে পারবে স্যার দেখান পরের পাতা ফ্রুট ভেজিটেবল আর ফ্লাওয়ার এর প্রোডাকশনের আমি একটা গ্রাফ দিয়েছি তারপর নিচে হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এর মোড অফ ইরিগেশন এর কোনটা কত রিভার্স ক্যানেল টিউবওয়েল কত পার্সেন্টেজ খারিফ এর জন্য কতটা রবির জন্য কতটা আমি ওটার একটা বানিয়েছি তারপরে আমরা যদি আবার আমি ইন্ডাস্ট্রিতে ফিরে এসছি এখানে দেখো হ্যাঁ এইখানে মনে হয় আমি বলতে চেয়েছি এই ইন্ডাস্ট্রিটাতে যে হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস অ্যান্ড প্রসপেক্টস অফ ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ আ হোল হ্যাঁ দেখো যখন এখানে প্রথম পয়েন্টে আমি লিখেছি শেয়ার অফ ইনভেস্টমেন্ট ইজ ভেরি লেস মানে এখানে ইনভেস্টমেন্টটা বেশি করতে হবে তো এরকম ভাবে আনসারটা লিখেছি দেখো নিচের দিকে গ্রাফ আছে ডেটা আছে স্যার পরে পাতায় চলে যান ওরা জাস্ট একবার দেখে নিক ওটা হচ্ছে গ্রাফ ওই লাইন গ্রাফটা হচ্ছে আউটপুট রেশিওর আর কম এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথ এর দেখো তোমরা তো আর এক্সাক্ট গ্রাফ ওখানে গিয়ে আঁকবে না কিন্তু মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি গ্রাফটা যেন ঠিক হয় এমন না যে হ্যাঁ নিজেই গ্রাফ বানিয়ে দাও গ্রাফটা যেন ঠিক হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি ঠিক হয় এমন আমি বলছি না যে পয়েন্ট পয়েন্ট মনে রাখো যে এক্সাক্টলি এরকম ভাবে আঁকতে হবে ঠিক আছে পরেরটা হচ্ছে সার্ভিস সেক্টরের ব্যাপারে আমি বলেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের খালি দেখে নি এখানে আমি একটা জিনিস বলতে চাইবো যে আতিয়ার এই যে গ্রাফ গুলো যেটা আনারায়ণ সেক্টরে যে গ্রাফটা দেওয়া আছে এই গ্রাফটায় যারা দেখছে তারা একটা জিনিস নোটিস করুক এই যে এইখানে যে তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে পাশে যে এই যে এই রিমার্কসটা লেখা আছে না এই রিমার্কসটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমার তোমাদের এক্সাম হলে সময় কম থাকতে পারে তোমাদের মনে হতে পারে যে একে দিয়ে চলে গেলেই হয়ে গেল কিন্তু গ্রাফটা একে দিয়ে চলে গেলে হয় না সেই গ্রাফটার যে নোটে যে ফুটনোট হিসাবে থাকে না এই ফুটনোটটা কিন্তু অবশ্যই লিখবে গ্রাফটা কি ডেপিক্ট করছে আর কোন টাইম পিরিয়ডে ডিপিক্ট করছে কারণ কি দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট কারণ কি ওই ফুটনোটটা দেখেই কিন্তু তোমার গ্রাফটা দেখবে যে এক্সামিনার দেখছে এক্সামিনার কিন্তু জাস্ট গ্রাফটা ব্লাইন্ডলি দেখবে না গ্রাফটা ব্লাইন্ডলি দেখলে মনে হবে নিজে তুমি গ্রাফ বানিয়েছ বাট ইফ ইউ আর রাইটিং দ্যাট পার্টিকুলার ফুটনোট বিলো দ্য গ্রাফ অর বিসাইড দ্য গ্রাফ তখন কিন্তু সেটা রেলিভেন্স ক্যারি করবে ইন ইয়ার কোয়েশ্চেন ঠিক আছে সো অবভিয়াসলি মানে গিভ দিস পার্টিকুলার ডিটেলস আমি কিন্তু এটা তোমাদেরকে বলে দিলাম ভালো করে মানে অনেক সময় পরীক্ষার হলে টাইম থাকে না তোমাদের মনে হয় না একটা গ্রাফ যে কোনো দিয়ে দিই দিয়ে দিলেই হয়ে গেল বাট ওটা কিন্তু দিয়ে দিলে হয় না দিয়ে দিলে কিন্তু বেসিক্যালি মানে তুমি দিচ্ছ দিচ্ছ তোমার পাতাটা ভরে ভরছে কিন্তু মার্কস পাবে না অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট তো 
যদি আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করবে যে ম্যাম কোথা থেকে ডেটা পেয়েছেন এগুলো আমি খুঁজে 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 বার করেছি তো তোমাদেরকে খুঁজে খুঁজে বার করতে হবে দের ইজ নো টেক্সট বুক ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি তোমরা সবাই জানো উই হ্যাভ এ ডেফিসিট অফ রিসোর্স ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল আর স্পেশালি জিওগ্রাফি অপশনের জন্য তো আরোই নেই তো তোমাদেরকে এগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গল এই যে সাইট গুলো আছে গভর্নমেন্ট সাইট গুলোতে গিয়ে খুঁজে ডেটা বের করে তোমরা আমি এটাই বলবো ডেটা মুখস্থ করে নাও ডেটাটা মুখস্থ করে দিলে না তোমাদের বডিটা লিখতে খুব সুবিধা হবে ঠিক আছে তো ডেটা হোল্ডস আর লট অফ ইম্পর্টেন্স লার্ন দা ডেটা अकॉर्डिंगলি রাইট দা বডি অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি আর ডেটাটা মনে রাখতে তোমার সুবিধা হবে কারণ কি ডেটাটা খুবই কম তোমার মিনিমাল ঠিক আছে আর বেসিক্যালি মানে আতিয়া যেটা বললো সেটা হলো তোমার বেসিক স্ট্রাকচারটা যেমন পপুলেশন পপুলেশন কেন বাড়ছে কিসের জন্য বাড়ছে পপুলেশন ডেনসিটি সব মানে এই মেইন স্ট্রাকচারটা মেইন লজিক্যাল রিজনিংটা তোমার যেন ক্লিয়ার থাকে কনসেপ্টটা যেন ক্লিয়ার থাকে ঠিক আছে মানে জিওগ্রাফিতে যতগুলো কনসেপ্ট যতগুলো পলিসি যতগুলো থিওরিজ যা আছে না সেগুলো ভালো করে পড়ে নেবে মানে তুমি একটা পার্টিকুলার টপিক স্কিপ করতে পারো বাট সেই টপিকে যদি কোনো থিওরিজ থাকে কোনো পলিসিস থাকে ঠিক আছে সেইটা কিন্তু জেনে রাখো তোমাকে পুরো টপিকটা হয়তো তোমার পড়ার সময় নেই কিংবা তুমি স্কিপ করছো মনে করছো যে পড়বে না বাট স্টিল গো থ্রু দ্য মডেলস যেটা মডেল থাকবে যেটা থিওরি থাকবে যেটা পলিসি থাকবে যেটা কনসেপ্ট থাকবে এই কনসেপ্ট গুলো জেনে রাখো কারণ কি বেসিক্যালি কি বলতো তোমার কোয়েশ্চেন এলে তোমার হয়তো তুমি সেই কোয়েশ্চেনটা হয়তো অ্যাপ্রোচ কি করে করবে ভাবছো বাট তুমি একটা কনসেপ্টের সাথে সেটা ইন্টারিলেট করতে পারো সে কনসেপ্টের সাথে ইন্টারিলেট করলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি পয়েন্ট বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে তো কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটিটা খুব দরকার নট অনলি ফর জিওগ্রাফি অপশনাল বাট ফর এভরি অপশনাল তোমার প্রত্যেকটা অপশনালি কিছু থিওরিজ থাকে কিছু পলিসিস থাকে কিছু মডেলস থাকে ঠিক আছে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেটা তোমাদের লাস্ট আমরা যে লাস্ট ভিডিওটা করেছিলাম সেই লাস্ট ভিডিওতে যেমন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মানে জিওগ্রাফি এমনই একটা সাবজেক্ট যেটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট ঠিক আছে তো তোমার সেটা প্রিলিমসে কাজে লাগবে অপশনাল কাজে লাগছে মেন্সে কাজে লাগছে ইন্টারভিউতে কাজে লাগছে সো বেসিক্যালি মেন ইউ আর স্টার্টিং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ট্রাই টু লিঙ্ক দ্যাট উইথ দ্য পার্টিকুলার টপিক ঠিক আছে যেমন মাঝখানে তোমার একটা স্কিমস স্কিমসের ব্যাপারে যেটা রিসোর্স বেসের ব্যাপারে বলল ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যাপারে যেটা বললো আতিয়া তো বেসিক্যালি ওখানটা কী করতে পারো ওখানটা একটা ট্যাবুলার ফর্মে তুমি ধরো পার্টিকুলার সোলার ওই নন রিলেবল এনার্জি রিসোর্স যে কোয়েশ্চেনটা ধরো এসছে আতিয়া যেটা মেনশন করবে তুমি ওটা কী করতে পারো তুমি একটা ট্যাবুলার ফর্মে নিজে যখন নোট বানাবে তখন পার্টিকুলার ধরো সোলার উইন্ড ঠিক আছে সেই সেই পার্টিকুলার জিনিসগুলো নিয়ে না তুমি ট্যাবুলার ফর্মে লিখে নিতে পারছো তুমি কি কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কিমস আছে কি কি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট স্কিমস আছে মানে why the schemes are relevant like what is the what are the expectations from the schemes thik ache and the what the government is banking on for the particular schemes thik ache so basically tabular form e jinish ta ke choto kore nao tate tomar industry sob kichu cover up hoye jabe thik ache ei jinish gulo basic jinish gulo tomake tumi nije ke khatte hobe jeta atiya bolche bar bar kore tomake kintu nije notes banate hobe kintu nije notes banale ki bolto ei jara tabular form e banano ডায়াগ্রাম দেওয়া ম্যাপ দেওয়া কেস স্টাডি এগুলো কি বলতো একবার কষ্ট করে যদি নোটসটা বানিয়ে নাও তাহলে তোমার প্রথম কথা হলো টপিকটা মনে থাকবে টপিক মনে থাকার থাকে সিলেবাসটা কিভাবে যাচ্ছে কোন সিলেবাসে কোন টপিকটা তুমি কভার করছো করছো না সেটা মাথায় থাকবে নোট বানালে তোমার পড়াটা সুস্থ থাকবে ঠিক আছে পড়াটা বারবার করে রিলেট ব্যাক করতে হবে না তোমার বই খুলতে হবে না ঠিক আছে আর বারবার করে তুমি একবার কষ্ট করে নোট বানাবে বাট তোমার বারবার করে সেখানে নেটে গিয়ে কিন্তু খুঁজতে হবে না যে আমি কি ভেবেছিলাম কি দেখেছিলাম একটা কনসাইজ মেয়ে একটা ছোট্ট জায়গায় প্রথমত ইনিশিয়ালি ছটা মাস কষ্ট হবে বাট ওই ছটা মাসের কষ্ট দিয়ে কিন্তু তুমি বাকি একটা দেড়টা বছর যে এক্সাম পুরো ফুল প্রসেসটা সেই প্রসেসটা কিন্তু ওভারকাম হয়ে যাবে তখন কিন্তু কষ্টটা আর হবে না তখন আরো ইজি হয়ে যাবে বারবার রিভাইজ করতে পারবে মার্কস বেশি আসবে ঠিক আছে মানে এফেক্টিভ নোটস মেকিং যেটাকে বলে আর আরেকটা যেটা বলবো যেটা লাস্ট তোমার লাস্ট যে জিনিসটা ওই ফার্টিলিটি ট্র্যাপ ব্যাপার ফার্টিলিটি ট্র্যাপ বলতে গিয়ে যেটা পপুলেশন ট্র্যাপ তো পপুলেশন ট্র্যাপ যখন আতিয়া বললো তো অবভিয়াসলি পপুলেশন ট্র্যাপ জিনিসটাও জেনে রাখবে তোমরা পপুলেশন ট্র্যাপ ব্যাপারটা আর কিছুই না মানে পপুলেশন ট্র্যাপ বলতে গেলে তোমার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা কোনোভাবে ইনক্রিজ করা পসিবল হচ্ছে না পপুলেশন ট্র্যাপ মানেটা কি স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা কোনোভাবে ইনক্রিজ করা পপুলেশন হচ্ছে না কারণ কি পপুলেশন খুব র্যাপিড পেসে বাড়ছে ঠিক আছে সেই জন্য যা সেভিংস আছে সেই সেভিংসটা তোমার পুরোটাই ইউটিলাইজ হয়ে যাচ্ছে টু মেনটেন দ্য এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল লেবার রেশিও পপুলেশন ট্র্যাপ এই জিনিসটা জেনে রাখবে এটা সাবসাহারণ আফ্রিকায় হচ্ছে কেন বললাম এটা কারণ
তো এবার ম্যাম একটু আপনি কিছু ইনপুট দিন হ্যাঁ আরেকটা যেটা আমি ইনক্লুড করতে চাইবো যে পপুলেশন জিওগ্রাফি ক্ষেত্রে তিনটে থিওরি আছে একটা হচ্ছে ম্যালথুসিয়ান থিওরি একটা হচ্ছে নিও নিও ম্যালথুসিয়ান থিওরি আর এটা হচ্ছে মার্কসিয়ান থিওরি নিও ম্যালথুসিয়ানের মধ্যে ওই ডিটিএম টা পড়ছে তো তোমরা যখনই কোনো মরবিডিটি মর্টালিটি ফার্টিলিটি এগুলো যাই মেনশন করবে ট্রাই টু রিলেট ইট উইথ ডেমোগ্রাফিক ট্রানজেশন মডেল তোমরা যদি দেখো ওই চারটে পাঁচটা স্টেজ থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা কান্ট্রি কোনো না কোনো টাইমে পাস করে তো ট্রাই টু রিলেট ইউর আনসার উইথ দ্য মডেলস পুরোটাই তো কভার হয়ে গেছে আর আতিয়া এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেনস গুলো তোমাদের বলে দিয়েছিস তো বেসিক্যালি মানে আজকের ভিডিওটা যেটা হলো আজকের সেশন যেটা হলো সেটা হলো মানে ইট ইজ এ ইউনিক অ্যান্ড রেয়ার ভিডিও ঠিক আছে ইট ইজ এ ইউনিক অ্যান্ড রেয়ার সেশন কারণ কি এরকম সেশন একদম তোমাদের নেই বললেই চলে ওয়্যার মানে ডিটেলসে তোমার জিওগ্রাফি অপশনাল স্ট্র্যাটেজি গাইডেন্স অ্যান্ড এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেনস কিভাবে পড়বে কেন পড়াটা দরকার কিভাবে রিলেট করবে মানে একদম প্রপার যতটুকু দরকার ততটুকু পড়ার দরকার আর কোনগুলো ছাড়বে না কেন ছাড়বে না এই কেনটা খুব দরকার সো বেসিক্যালি কি কেন আর কিভাবে তিনটা জিনিসই কিন্তু এই সেশনে থ্রু দিয়ে কভার আপ হয়েছে ঠিক আছে আর বেসিক্যালি আতিয়া ভালোভাবে গাইড করে দিয়েছে আর আমি যতটা পেরেছি আমি জাস্ট সাপ্লিমেন্ট করেছি বাকি ম্যাডাম যদি আর কিছু বলতে চান আরেকবার বলে দিন না স্যার আই এম ডান ফর টুডে যাক 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 তো সেশনটা আজকে অনেকটা বড় হয়ে গেল কিন্তু কিছু করার ছিল না এই সেশনটা একটা ভিডিওর মধ্যেই কমপ্লিট করা দরকার ছিল কারণ কি তোমার অপশনাল পেপারটা যখন প্রিপারেশন করবে এরকম কমপ্লিট একটা স্ট্র্যাটেজি দরকার পেপার পেপার ওয়ান অ্যান্ড পেপার টু তো আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে সেশন এরকম আরও একটা দুটো সেশন আমি আর আতিয়া আনবো ঠিক আছে নট ফর জিওগ্রাফি অপশনাল বাট ফর আদার টপিক্স আর অবভিয়াসলি তোমাদের যদি আর কিছু দরকার পড়ে তোমরা অবভিয়াসলি ভিডিওর শেষে কমেন্টে বলে দেবে ভিডিও কমেন্ট সেকশনে বলে দেবে তো আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের টাইম শিডিউল দেখে আমরা চেষ্টা করব নিয়ে আসার জন্য তো তোমাদের আশা করছি আর কোনো প্রবলেম হবে না জিওগ্রাফি অপশনালের জন্য আর যা যা কোয়েশ্চেন করেছো একজন কোয়েশ্চেন করেছে কলেজের নোটসটাতে কাজ হবে আতিয়া তুমি কি বলছো কলেজের নোটস হ্যাঁ আমার মনে হয় না কাজ হবে আচ্ছা সো কারণ হচ্ছে কলেজের জেনারেলি কি হয় প্রফেসররা কি করে একটা নোট সবাইকে দিয়ে দেয় and that those are very generalized notes are tumra mone kore mane eta shobshomoy mathay rakhbe you are giving state's most prestigious exam so you have to develop yourself like that you can't be ordinary you have to stand out among the crowd so you have to do something special and that special is possible when you will make your own notes and not follow the traditional notes that is going on je shop professor ra ba teachers ra dai ogulo chhere nijera notes banao nijera internet sab koro amar mone hoy that will make you unique absolutely absolutely so basically guidance peye gacho ar serokom karo kono question nei ja ja question chilo shobi hoye geche ekjon boleche ma'am descriptive bengali english ta kibhabe apni toiri korechilen dekho descriptive bengali english niye আমরা তোমাদের যদি দরকার পড়ে তোমরা ভিডিও কমেন্ট সেকশনে দেবে আমরা ডেসক্রিপটিভ বেঙ্গল ইংলিশ নিয়ে কিন্তু তাহলে একটা সেশন করে নেব ঠিক আছে বিফোর মেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ঠিক আছে আমরা আমাদের শিডিউল দেখে আমরা ডেসক্রিপটিভ একটা সেশন করে নেব জাস্ট লাইক দিস জিওগ্রাফি অপশনাল পেপার আতি ওরকম একটা সেশন করা যায় তো একদম স্যার একদম 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 তোমাদের দরকার পড়লে তোমরা ভিডিও কমেন্ট সেকশনে বলে দেবে তো আমরা করে নেব ঠিক আছে আরেকজন লিখছে ওয়ার্ডস লিমিট কেমন লিখলে ভালো ওয়ার্ডস লিমিট বলে কিছু ব্যাপার আছে অপশনালে ওয়ার্ডস লিমিট তো নেই that depends upon your hand speed tumra ekta kore nebe je mark slot gulo thabe jerokom onek shomoy 2515 ba 10 10 20 tumar 20 marks er jonno koto kon time debe eta tumi nijer hate speed onujay decide korbe amaro jerokom ekta speed decide kora chilo ki 20 marks er question e ami koto ta time invest korbo so divide that 3 hours 3 hours eta tumra pabe with the time slot, uh, with the mark slots that the psc generally gives 
আর দ্যাট উইল ডিপেন্ড আপন ইউর হ্যান্ড স্পিড তো এই তিনটে ফ্যাক্টরকে কনসিডারেশন রেখে তোমরা নিজেরা ডিসাইড করো কত ওয়ার্ড ওয়ার্ড লিখতে হবে কত টাইম নিয়ে লিখতে হবে কি কটা পাতা লিখতে হবে ফাই করো ওকে চলো টাটা গুড নাইট আতিয়া গুড নাইট অল দা বেস্ট টু এভরি অ্যাসপিরেন্ট হ্যাঁ অল দা বেস্ট অল দা বেস্ট ওকে চলো টাটা গুড নাইট আতিয়া গুড নাইট গুড নাইট স্যার